eso no Tamla de Clam P sixty por मेरिटाम एखान के एक चैप्टार दुईटा चैप्टार आपनारा पाए पढ़ा वो खूब इम्पोर्टेंट फोर कम्पिटन एंड फोर प्राइसिंग कैमन Stop, sir. Hello. 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 Assalamu alaikum, sir. Hello. Hello. हेलो अच्छा आली मंस कल के तो आली मंस सरे साथे क्लास आते हैं ताई ना जी मैडम हैं तो सर एक तो पढ़ी लिंक पाठित है ना प्रत्येक ठीक है अच्छा ठीक है अच्छा मतलब पढ़ब
এই যে হাউ ডু পোর্ট ইফেক্ট শিপিং শিপিং অপারেশন অ্যান্ড ভাইস পার্সা পোর্টের সাথে যে শিপিং এর যে রিলেশনটা এটা একটা আর একটা কিভাবে এফেক্ট করে হ্যাঁ একটা পার্সেন্ট আর একটা কেমন ধরেন আমরা যখন পড়ব দেখব তখন যে শিপের সাইজ যখন বড় হয় তখন পোর্টের কি হয় স্পেশালাইজেশন শিপ যখন আসে তখন পোর্টের এই যে কথাটা বললাম যে পোর্ট এবং শিপের সাথে রিলেশনটা অত ভাবে জড়িত ডাইরেক্টলি রিলেটেড একটার পারফরমেন্সের সাথে আরেকটা পারফরমেন্স কেমন একটার যদি কোনো কারণে টেকনোলজি কোনো চেঞ্জ হয় ইভলেশন হয় বা ডেভেলপমেন্ট হয় সেই এফেক্টটা গিয়ে পোর্টেরটা শিপে পড়ে শিপেরটা পোর্টে এফেক্ট করে থাকে সো এই ধরনের জিনিসগুলো আমরা দেখব তারপর হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ এ পোর্ট ইন দ্য কোয়ালিটি অফ শিপিং সার্ভিসেস যে শিপিং সার্ভিস প্রোভাইড গেলে পোর্টের হোয়াট আজ হোয়াট আর দ্য রোলস অফ পোর্ট অফ এ পোর্ট তারপর হোয়াই ইজ দ্য ইফেক্ট অফ দ্য শিপ সাইজ ডিফারেন্ট ফর শিপিং কস্ট অ্যান্ড পোর্ট কস্ট শিপ সাইজ যখন বেড়ে যায় তখন পোর্টে কি হয় সো এই জিনিসগুলো যখন কমার্শিয়ালাইজেশন শুরু হয়ে গেছে এবং কম্পিউটারে কন্টেনারাইজেশন শুরু হয় আফটার সিক্সটি এবং স্পেশালি ইন দ্য নাইনটিন এইটিস যখন কন্টেনারাইজেশন খুব দ্রুত ফ্লারিশ করছিল তখন এই জিনিসগুলো ইম্প্যাক্টগুলো খুব বেশি দেখা দিল পোর্টের সাথে শিপের যে এতটা রিলেশান একটার চেঞ্জ হলে আরেকটার যে চেঞ্জ এফেক্ট হয় সেটা তখন ধরা দেখা গেল এবং সেই জন্যে পোর্ট এবং এখনকার জেনারেশনের পোর্টের বলা হয়ে থাকে পোর্ট কমিউনিটি সার্ভিস পোর্ট খুব বেশি কি ইউজার ফ্রেন্ডলি স্পেশালি পোর্টের কাস্টমারকে ফার্স্ট কাস্টমার ইজ দ্য শিপ হ্যাঁ শিপ ওনার অথবা শিপিং লাইনস সো এখনকার জেনারেশন ফিফথ এবং সিক্স জেনারেশন পোর্টস ইজ ভেরি মাস কাস্টমার ফ্রেন্ডলি হ্যাঁ যে পোর্টের এনি ডেভেলপমেন্টের জন্য সে কি করে প্রথমে শিপের সাথে শিপ ওনার শিপিং ডেভেলপমেন্ট এগুলো দেখে থাকে এবং শিপিং কমিউনিটির সাথে সে তাকে ইন্টারেক্ট করে থাকে প্রথমে সো আমরা দেখি যে শিপের যদি স্পেশালাইজেশন হয় কোনো একটা টেকনো ডেভেলপমেন্ট হয় ইট অ্যাফেক্টস দ্য পোর্ট এবং আবার পোর্টেরও যদি হয়ে থাকে সেটা কেমন করে যেমন রোডো ভ্যাসেল যখন স্পেশালাইজেশন রোডো ভ্যাসেল তারপরে এখন যেমন এল এনজি এলপিজি এই ধরনের শিপগুলো এসছে ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য মেরিটাইম ডিমান্ডের জন্য আমরা বলেছি যে মেরিটাইম ডিমান্ড ইজ এ ডিরাইভ ডিমান্ড অফ ট্রেড সো ট্রেডের যখন ডেভেলপমেন্ট হয় চেঞ্জটা হয় হ্যাঁ ডিমান্ডটা বেড়ে যায় বা ট্রান্সপোর্টেশন ডিমান্ড দেখা দেয় ইন দ্যাট কেস শিপিংয়েও সেটা অ্যাফেক্ট করে সেটা পোর্টেও আবার অ্যাফেক্ট করে অ্যালেঞ্জ বিভিন্ন ধরনের ইকুইপমেন্ট গুলো চেঞ্জ হয়েছে এবং পোর্টের অপারেশন সিস্টেম চেঞ্জ হয়েছে এবং কন্টেনার সেলুলার ভেসেল তখন ইন্ট্রোডিউস হয় পরে এমন সেলুলার ভেসেল হলো সেল গার্ড দিয়ে ফুলি কন্টেনার এর আগে নাইনটিন সিক্সটি থেকে নাইনটিন এইটি পর্যন্ত যে ধরনের কন্টেনারগুলো কন্টেনারগুলো যে ট্রান্সপোর্ট হতো ম্যাক্সিমাম ট্রান্সপোর্ট হতো কম্বি ভেসেল মাল্টিপারপাস ভেসেল অথবা জেনারেল কার্গো ভেসেলকে কনভার্ট করে কি করা হতো কন্টেনার ইউজ করা হতো কিন্তু যখন ফুলি কন্টেনার ভেসেল ট্রান্সপোর্টেশন শুরু হলো তখন সেলুলার ভেসেল আসলো সেলুলার ভেসেলের পরে নাইনটিন এইটির পরে আরেকটা কি ডেভেলপমেন্ট হলো শিপের যে শিপের তখন শিপের ডেরিক দিয়েছে কন্টেনার ক্যান হ্যান্ডলিং করা হতো কোনো একটা শিপের যেটিতে আর লোডিং এবং আনলোডিং কাজ পরবর্তীকালে হুম শিপের সাইজ যখন বড় করতে চাইল এবং ইকোনমিক অফ স্কেল ইন্ট্রোডিউস করা হলো কন্টেনার ফ্যাসেলে তখন কি হলো শিপে আর ডেরিক রাখা হয় না কারণ শিপে যদি ডেরিক প্লেস করতে হয় শিপের অনেক এরিয়া নষ্ট হয়ে যায় ইন দ্যাট কেস কন্টেনারের ক্ষেত্রে কি হয় কম কন্টেনার একটা শিপ ট্রান্সপোর্ট করতে পারে ফুললি সেলুলার ফিস ভেসেল যখন শুরু হয়ে গেল তখন শিপ পোর্টগুলো কি করলো যে ফুললি সেলুলার ভেসেলকে হ্যাঁ ফেসিলিটেট করার জন্য তখন গেন্টিক্রেন ইনভেন্ট করা হলো গেন্টিক্রেন স্টাবলিশ করা হলো বিভিন্ন পোর্টগুলোতে এখন আবার আপনারা জানেন কিনা প্যারাগন নেদারল্যান্ডসে 
প্যারাগন পোর্ট বলে একটা পোর্ট আছে যেখানে দুই দিক থেকে কন্টেইনার হ্যান্ডেল করা হয় কেমন সেটাকে বলা হয় প্যারাগন পোর্ট এবং এটাকে বলা হয় ইম্পাউন্ডেড ডক দুই দিক থেকে কন্টেইনার যাতে লেটেস্ট যে সমস্ত কন্টেইনার ভেসেল গুলো আছে তেইশ হাজার টিউস ভেসেল গুলো সেই ধরনের বড় বড় ভেসেল গুলোকে ওখানে প্যারাগন কন্টেইনার টার্মিনালে দুই দিক থেকে হ্যান্ডেল করা হয় যার যার ফলে হয়েছে খুব কুইকলি অল্প সময়ের মধ্যে কন্টেইনার লোডিং এবং আনলোডিং কাজ করা হয় প্রথম দিকে যখন এটা শুরু হয়েছিল দু হাজার দু হাজার দুই এক দুই সালে প্যারাগন কন্টেইনার টার্মিনাল তখন এটা একটা ফেইলার প্রজেক্ট হিসাবে দেখা হয়ে গেছে দেখানো দেখা গিয়েছিল বেশ কয়েক বছর সো আমরা যখন নেদারল্যান্ডসে পড়তে যাই আমাদেরকে প্যারাগন কন্টেইনার টার্মিনালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এলা একটা ফেইলার প্রজেক্ট দেখানোর জন্য যে তখনও পর্যন্ত একটা কন্টেইনার ভেসেল সেখানে হ্যান্ডেল করা হয়নি কিন্তু আমি পরবর্তীকালে আপনাদের পড়াতে গিয়ে আমি এটা সম্পর্কে যখন পড়তে শুরু করলাম ইন্টারনেটে দেখলাম যে এখন সেটাতে প্রচুর ভেসেল হ্যান্ডেল করা হয় হ্যাঁ যেটা বড় বড় ভেসেল গুলো তেইশ হাজার টিউস তারপরে ট্রিপল ই ভেসেল ইমা মাক্স হ্যাঁ এই ধরনের ভেসেল গুলো বড় বড় ভেসেল গুলো সেখানে হ্যান্ডেল করা হয় কন্টেইনার ভেসেল তারপরে ফোর্থ জেনারেশন পোর্ট হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড পোর্ট ইন্টিগ্রেটেড পোর্ট মিন মিনস হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড পোর্টের যে আমরা মেরিটাম ইকনমিক্স করেছিলাম তখন কন্টেইনার ভেসেলগুলো হ্যাঁ কন্টেইনার লাইন্সগুলো তারা কী করেছে কয়েকটা অ্যালায়েন্স করেছে হ্যাঁ সেই অ্যালায়েন্স করে তারা দেখলো যে তাদের যাতে স্লটগুলো খালি না যায় শেয়ারিং করা যায় হ্যাঁ সেই জন্য তারা বিভিন্ন অ্যালায়েন্স করেছে এবং এই অ্যালায়েন্সের মধ্যে তারা কন্টেইনার অপারেশন এবং তাদের ম্যাক্সিমাইজেশন প্রফিট করছে এবং কন্টেইনার বিজনেসটাও তখন বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে হাফ পোর্টগুলোতে খুব রকম কন্টেইনারাইজেশনের গ্রোথ রেট বেড়ে গেল তারপরে হলো সেন্ট্রালাইজড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিস বিভিন্ন দেশে কন্টেইনারাইজেশন এই আমরা দেখলাম ই করার ফলে সেন্ট্রালাইজড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিস ওরা স্টাবলিশ করেছে আরেকটা হলো ফেসিং দি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে তাদের দেখা গেল যে কোভিডের সময় শুধুমাত্র ব্ল্যাঙ্ক সেলিং শুরু হয়েছে কিন্তু তার আগ পর্যন্ত আমরা দেখি যদি হ্যাঁ কন্টেইনার গ্রোথ রেট অনেক হাই হয়ে গেছে এবং ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডও এর ফলে কী হয়েছে বেড়ে গেছে কন্টেইনার ট্রেডের ফলে ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি খুবই সুইফটলি ডেভেলপ করেছে ফোর্থ জেনারেশন পোর্ট বলা হয়ে থাকে অনেকটা যেমন ধরেন আমরা যদি ইডিআই সিস্টেম চালু হয়েছে ইলেকট্রনিক ডাটা ইন্টারচেঞ্জ কারণ তেইশ হাজার টিউস কন্টেইনার এবং অথবা আমরা যদি আমাদের চিটাগং পোর্টে দেখি বাইশো টিউস তেইশো টিউসের যে ভ্যাসেলগুলো সেকেন্ড জেনারেশন ভ্যাসেলগুলো আসছে এই ভ্যাসেলগুলোর অপারেট করা এবং ইয়ার্ড এই যে বার্থে যে সমস্ত বার্থ সাব সিস্টেম বার্থিং সাব সিস্টেমের আমরা যদি চিন্তা করে থাকি চারটা সাব সিস্টেম বলেছিলাম একটা হলো শিফট শোর অপারেশন আরেকটা হলো ট্রান্সফার অপারেশন ইয়ার্ড অপারেশন এবং গেইট অপারেশন গেইট অপারেশনের মধ্যে আবার তিনটা অপারেশন আছে রেল অপারেশন রোড অপারেশন এবং আরেকটা হলো কি ওয়াটার ওয়েস অপারেশন এছাড়াও বিভিন্ন রকম আই সিডিগুলো ইস্টাবলিশ শুরু হলো কারণ এফ সি এল এবং এন সি এল সি এল কন্টেইনারগুলো ডাইরেক্ট হ্যান্ডেলের জন্যে সো এই যে লজিস্টিক প্ল্যাটফর্ম যে আমরা থার্ড জেনারেশন পোর্টকে বলছি থার্ড এই লজিস্টিক ফাংশনগুলো আরও বেশি কি হয়েছে এক্সপ্যান্ড করেছে হ্যাঁ বিভিন্ন রকম ট্রান্সপোর্টেশন ফেসিলিটিগুলো যাতে ডিস্ট্রিবিউশন ফেসিলিটিগুলো প্রোভাইড করা যায় এবং ফোর্থ জেনারেশন পোর্টে অনেকটা কি হয়েছে তখন ইপিজেডগুলো পোর্ট বেসড হয়েছে আমরা যদি সালালা পোর্ট দেখি তারপরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পোর্ট যদি চায়নাতে দেখি সাংহাই পোর্ট ইয়াং তিয়াং পোর্ট এই সমস্ত পোর্টগুলোতে হল কি ইপিজেড এক্সপোর্ট প্রসেসিং বোর্ড বা এক্সপোর্ট প্রমোশন সেনের জন্য বিভিন্ন রকম ইই জেড করা হয়েছে ইকোনমিক জোন করা হয়েছে সো এই ধরনের পোর্টগুলোতে তখন কি হলো নেটওয়ার্কিংয়ে বা কম্পিউটারাইজেশান শুরু হয়ে গেল এবং কম্পিউটারাইজেশন মাস্ট আমরা যদি দেখি 
সমস্ত পোর্টগুলোতে এখন চিটাগাং পোর্টে আমরা দেখলাম যে কিছুদিন আগে দু হাজার ছয়ের দিক থেকে শুরু হয়েছে ইন্টারফেসিং এবং কম্পিউটারাইজেশন সিটিএমএস কম্পিউটারাইজ কন্টেনার টার্মিনাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে এবং কাস্টমস ও ওয়ার্ল্ড কাস্টম অর্গানাইজেশনের নিয়ম অনুযায়ী ওরা আশিকুড়া প্রথমে ইন্ট্রোডিউস করলো কাস্টমস অটোমেশনের জন্য আশিকুড়ার পরে আশিকুড়া প্লাস প্লাস এখন ওয়ার্ল্ড আশিকুড়া এরকম চলছে এখন আমাদের দেশে আবার ইন্টারন্যাশনাল ফিফথ জেনারেশন পোর্ট যেহেতু নেটওয়ার্কিং পোর্ট বলা হচ্ছে ই পোর্ট বলা হচ্ছে পেপারলেস পোর্ট বলা হচ্ছে ইডিআই সিস্টেম ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে এবং ডিজিপিএস সিস্টেম ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে সো ইন দ্যাট কেস চিটাগাং পোর্টও সেগুলা ইন্ট্রোডিউসের চেষ্টা করছে সিটিএমএস করা হয়েছে এখন ফুলি ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেমের দিকে যাচ্ছে যার জন্য চিটাগাং পোর্টে সিএনএস নামে একটা কোম্পানিকে দেওয়া হয়েছে যাতে একটার সাথে একটা লিঙ্ক এখন কাস্টমসের সাথে ইন্টারফেসিং করা হয়েছে এবং সিএনএফ এজেন্ট এবং শিপিং লাইন্সের সাথে ইন্টারফেসিং করা হয়েছে কিন্তু ওয়াইডলি সেরকম অন্যান্য দেশের মতো করা হয়নি সমস্ত জায়গায় আইসিডিগুলোর সাথে ইন্টারফেসিং হয়েছে তো স্টেপ বাই স্টেপ এটা চলছে এবং কাস্টমসের সাথে ফুললি যখনই আমাদের সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেম ইন্ট্রোডিউস করা হবে তখন লোডিং পোর্টের সাথে আমাদের ডাইরেক্টলি বাংলাদেশের ইন্টারনেটিং সিস্টেম ইন্টারনেট সিস্টেমটা যখন চালু হবে তখন আমরা বলতে পারবো যে হ্যাঁ মোটামুটি আমরা আর একটু স্টেজে গিয়েছি যেখানে ই পোর্টের মাধ্যমে লোডিং পোর্টে যখন লোড করা হবে অথবা এক্সপ্যাক্টরি কোস ফ্যাক্টরিতে যখন ইন এক্সপোর্টারের ফ্যাক্টরিতে যখন কার্গোটা লোড করা হবে ইমপ্লি সাথে সাথে ইনফরমেশানগুলো আমাদের দেশেও চলে আসবে এবং আমাদের দেশের অন্যান্য যে সমস্ত স্টেক হোল্ডাররা আছে পোর্ট কাস্টমস শিপিং লাইন্স তারপরে হলো আইসিডি হ্যাঁ রেলওয়ে রেলওয়ে আইডব্লিউটি এই সমস্ত সাথে যখন নেটওয়ার্কিং শুরু হয়ে যাবে তখন কি হবে আমাদের আমরা ফোর্থ জেনারেশান পোর্টের দিকে যাব বা থার্ড জেনারেশান পোর্ট ফুলফিল করা হবে এখনও আমরা থার্ড জেনারেশান পোর্টে স্টেপ করেছি কিন্তু আমাদের থার্ড জেনারেশানের পোর্টের যে সমস্ত ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো আছে সেগুলো পুরোপুরি করা যায়নি কারণ ইন্টিগ্রেটেড অপারেশান সিস্টেম এখনও সেরকমভাবে চাপ হয় নাই তারপরে এখন ফাইনালি সিক্স জেনারেশান পোর্টকে বলা হচ্ছে স্মার্ট পোর্ট তো স্মার্ট পোর্টটা কি জিনিস কি আমরা সেটাও এখন দেখবো আচ্ছা আংটার ডের ফিফথ জেনারেট ফিফথ জেনারেশান পোর্ট বলতেছে এরাই স্মার্ট পোর্ট সরি ফোর সিক্স জেনারেশান পোর্ট স্মার্ট পোর্ট প্লাস হলো কি গ্রিন পোর্ট সিক্স জেনারেশান পোর্ট সো এই জন্য যেটা দরকার হয় ফিফথ জেনারেশান পোর্ট ফোর্থ জেনারেশান পোর্টে গভর্নমেন্ট অ্যাটিচিউড অথবা পোর্টের কাস্টমার ফ্রেন্ডলি যেমন চিটাগাং পোর্ট এখনও কেন থার্ড জেনারেশান পোর্ট আমরা বলতেছি তার একটা আরেকটা কারণ হলো কি জানেন পোর্ট এখনও মার্কেট ওরিয়েন্টেড পোর্ট না কমার্শিয়ালাইজড সেরকম পোর্ট না কেন এটা কোনো কম্পিটিটেড রায় এবং পোর্ট এখনও তার কাস্টমারকে কি বলে জানেন পোর্ট ইউজার হ্যাঁ পোর্ট কাস্টমার সেই কথাটা এখনও আমাদের মার্কেটিং সিস্টেমে আসে না কারণ পোর্ট চিটাগাং পোর্ট স্টিল ওয়ার্কস অ্যাজ এ মনোপলি পোর্ট কারণ কি এটার কোনো কম্পিটেটার নাই সো অ্যাটলিস্ট যখন বে টার্মিনাল হবে এবং আমরা যদি দেখি মাতামার টার্মিনাল হবে এবং এগুলো যদি বিভিন্ন ইন্ডিভিজুয়াল অথরিটির মাধ্যমে হ্যাঁ অপারেশনটা রান করে এবং ম্যানেজমেন্ট যদি ডিফারেন্ট হয় তাইলে কি হবে তখন একটা কম্পিটিশান হবে হ্যাঁ টার্মিনাল টু টার্মিনাল পোর্ট টু পোর্ট কিন্তু এখনও দেখা যাচ্ছে যে চিটাগাং পোর্ট মাতারবাড়ি পোর্টটা করছে এবং চিটাগাং পোর্টের লিমিট পোর্ট লিমিটটা এক্সটেন্ড করে মাতারবাড়ি পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে এবং এদিকে সন্দ্বীপ পর্যন্ত ইয়ে পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে সীতাকুণ্ড মিরসরাই পর্যন্ত এক্সপ্যান্ড করা হয়েছে পোর্টের আন্ডারে এবং বে টার্মিনালও কারা করতে যাচ্ছে আর বে টার্মিনাল ইজ গোয়িং টু কনস্ট্রাক্ট আন্ডার পোর্ট চিটাগাং পোর্ট সো ইন দ্যাট কেস এটা পুরোটাই যদি একটা পোর্ট হয় এখানে কম্পিটিশনের সেই প্রশ্নটা আসছে না ইন দ্যাট কেস যদি কম্পিটিশন না হয় একটা কোয়ালিটি সার্ভিস প্রোভাইড করা সেরকম কারণ গভর্নমেন্ট পোর্টগুলোর পক্ষে পোর্টের আজ পর্যন্ত পোর্ট টার্গেট যে পোর্ট পারফরমেন্স ইন্ডিকেটরগুলো ডিটারমেন করা হয়নি মিনিমাম কোন আমাদের যে কোন কত টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম হবে হ্যাঁ টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম অফ ট্রাক হবে টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম অফ ভেসেল হবে এবং আমরা যেহেতু ওদেরকে কাস্টমারই মনে করি না সো কমার্শিয়ালাইজেশান বা সেই ধরনের অ্যাটিচিউড তৈরি হয় না গভর্নমেন্ট পোর্টের 
যে ব্যুরোক্রেসিক সিস্টেমগুলো আমরা পুরোটাই পোর্টের এই জন্য পোর্ট এখনো থার্ড জেনারেশন চিটাগাং পোর্ট এখনো থার্ড জেনারেশন পোর্ট পুরোপুরি হয় নাই সো এবং ইন্টারনাল ডিপার্টমেন্ট অনুযায়ী পোর্টের মধ্যে নেটওয়ার্কিং সিস্টেম হয় নাই আইসোলেটেড ওয়েতে কাজ করে যদিও বলা হচ্ছে ওয়ান স্টপ সার্ভিস চিটাগাং পোর্টে আপনারা যখন ভিজিটে যাবেন তখন দেখবেন ওয়ান স্টপ সার্ভিস বলে একটা সার্ভিস আছে যেখান থেকে শুধুমাত্র ইনফরমেশানগুলো অনলাইনে ডকুমেন্টেশান প্রসিজিওরগুলো হয়ে থাকে এখনও পর্যন্ত চিটাগাং পোর্টে শিপিং লাইন্সগুলো তাদের কন্টেনার কোথায় নামানো হবে তারাই ডিটারমিন করে থাকে এবং তারাই ইয়ার্ডে সেগুলো সুপারভাইজ করে থাকে যার জন্যে চিটাগাং পোর্টে হিউজ ম্যান পাওয়ার এবং প্রচুর গাড়ি ঢুকে মিনিমাম সাত থেকে আট হাজার গাড়ি চিটাগাং পোর্টের ভিতরে চিটাগাং পোর্টের এরিয়া হল ফাইভ স্কোয়ার কিলোমিটার সো এইটুকু জায়গার মধ্যে যদি পঁচিশ হাজার লোক পার ডেতে কাজ করে কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক হইতে শুরু করে অপারেশন সাইটে হইতে শুরু করে এবং এগুলো ম্যান পাওয়ার ওখানে প্রচুর আপনি এস সি এল কন্টেনার আনস্টাফিং আপনি টার্মিনাল ইয়ে পাবেন শেড পাবেন তারপরে এফ সি এল কন্টেনার সেখানে আনস্টাফিং হচ্ছে যেটা কোনো স্মার্ট পোর্ট এটা চিন্তাই করতে পারবে না এফ সি এল পোর্ট আনস্টাফিং পোর্ট কন্টেনারাইজেশন এর দাবো ভেরি অবজেক্টিভ অব কন্টেনারাইজেশন ইস টু প্রোভাইড পোর্ট টু ডোর টু ডোর সার্ভিস যে ইনট্যাক্ট পজিশনে যেভাবে যেখান থেকে এক্সপোর্ট কন্টেনারটা আসছে সেই এক্সপোর্ট কন্টেনার কি হবে ইনট্যাক্ট পজিশনে আবার ইম্পোর্টারের প্রেমিস পর্যন্ত চলে যাবে সেভেন্টি পার্সেন্ট কন্টেনার্স আর ডিস্টার্ভ আর আনস্টার্ভড ইনসাইড দি পোর্ট প্রটেক্ট পোর্ট এরিয়া সো আপনি চিন্তা করতে পারেন তো সিটাগাং পোর্ট ইজ নট এ টার্মিনাল ইন দ্য টু সেন্স অব দ্য টার্ম ফ্রম দ্য অপারেশন পয়েন্ট অফ কন্টেনার সো এটাকে কি করে আমরা ফোর্থ জেনারেশন পোর্ট অথবা লজিস্টিক প্ল্যাটফর্ম অথবা ফিফথ জেনারেশনে তো আনতেই পারি না ফোর্থ জেনারেশনও আনতে পারি না এবং থার্ড জেনারেশনের মধ্যে এটা এখনও ফুল পুরোপুরি থার্ড জেনারেশন পোর্ট না এবং পোর্টের ম্যান পাওয়ার হ্যাঁ এক ডিপার্টমেন্টের সাথে এক ডিপার্টমেন্টে সেখানেও কি হয় পেপার বেসড ওয়ার্ক হয় কেমন সো এটা এর থার্ড জেনারেশনের যদি আমরা দেখি যে এবং গ্লোবালাইজ কন্টেনারাইজেশন অ্যান্ড ইন্টারমডালিজম ডাইনামিক যেমন ফোর্থ জেনারেশন পোর্ট মাল্টিমডাল বিল অফ লেডিং মাধ্যমে বিল অফ লেডিং ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে থার্ড জেনারেশন পোর্টে লজিস্টিক প্ল্যাটফর্ম যেহেতু সেহেতু মাল্টিমডাল ট্রান্সপোর্ট বিল অফ লেডিং ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে চিটাগাং পোর্টে সেটা করা হয় নি এবং আমাদের বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত মাল্টিমডাল ট্রান্সপোর্ট পলিসি ইন্ট্রোডিউস করা হয় নাই এখানে পিসমিল পিসমিল বইতে কি হয় বিলিং হয়ে থাকে এবং রেসপন্সিবিলিটিটা সেভাবে মাল্টিমডাল ট্রান্সপোর্ট পলিসিটা হলো এক নাম্বার হলো আন্ডার ওয়ান বিল অফ লেডিং দি কার্গো ইজ মুভ ফ্রম এক্সপোর্টার প্রেমিস টু ইম্পোর্টার প্রেমিস অ্যান্ড এখানে দেখেন ফ্রেড ফরওয়ার্ডারদের আমি যখন আপনাদেরকে পড়াইছিলাম মেটাম ইকনমিক্স তখন বলেছিলাম ফ্রেড ফরওয়ার্ডিং পলিসি এটাকে লিগালাইজ ফর্মে আনা হয়েছে শুধুমাত্র দুই এ কিন্তু আজ পর্যন্ত সেটার জন্য একটা পলিসি ফ্রেড ফরওয়ার্ডিং পলিসি সেটাও তৈরি হয়নি আইসিডি পলিসি তৈরি হয়েছে কিন্তু আইসিডি পলিসিটা ওয়ার্ক করছে আন্ডার চিটাগাং পোর্ট কিন্তু চিটাগাং পোর্টের আন্ডারে না হয়ে আইসিডি পলিসি হওয়ার কথা ন্যাশনাল লেভেলে ন্যাশনাল পলিসি মেরিটাইম পলিসি থাকতে হবে তারপরে শিপিং পলিসি পোর্ট পলিসি মাল্টি মডেল টেস্ট পলিসি আইসিডি পলিসি উইল ওয়ার্ক উইথ দিস পলিসি মিনিস্ট্রি অফ শিপিং এখানে মিনিস্ট্রি অফ শিপিং দোজ হু আর ওয়ার্কিং হু ডাজ নট হ্যাভ প্রপার নলেজ অন পোর্ট অ্যান্ড শিপিং সেক্টর অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে বলতে হয় সো এটা থার্ড জেনারেশন পোর্টের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো আছে পুরোপুরি ফুল ফুলফিল করে না আপনাদেরকে যদি আমি এই ধরনের অ্যাসাইনমেন্টটা আমি ঠিক করে নিয়েছি তখন আপনারা এই যে বিভিন্ন ধরনের ইয়ের অ্যাগেস্টে ইন্ডিকেটারের অ্যাগেস্টে দেখতে পারেন যে কিভাবে এবং লজিস্টিক ইন্ডিকেটারও বাংলাদেশে নাই লজিস্টিক ইন্ডিকেটারগুলোর মাধ্যমে বোঝা যায় একটা দেশে কি পরিমাণ লজিস্টিক পারফরমেন্স ইন্ডিকেটারগুলোর মধ্যে দেখা যায় যে টোটাল কস্টটা আমাদের কত হচ্ছে শিপিং সাইডে এবং ল্যান্ড সাইডে রিসেন্টলি আমি একটা প্রজেক্ট নিয়েছি এটা এখনো অ্যাপ্রুভ হয় নাই ভিসি স্যার আসছেন তারপরে এটা মিটিং হবে সো 
যে পোর্টের কন্ট্রিবিউশন এবং ডাইরেক্ট এবং ইনডাইরেক্ট ইম্প্যাক্টটা কি ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস কিভাবে প্রোভাইড করে থাকে হাউ মাচ পোর্ট ইজ কন্ট্রিবিউটিং টু দ্য সোসাইটি সেগুলো অ্যানালাইসিস করার জন্য একটা প্রজেক্ট নেওয়া হচ্ছে সো এখানে দেখানো যাবে যে ছিটাগাং পোর্টেরটা যদি করতে পারি আমি তাহলে অন্যান্য পোর্টেরগুলো করাটা ইজি হয়ে যাবে যে তখন ন্যাশনাল ইকোনমিতে পোর্টের কন্ট্রিবিউশনটা কি জিডিপিতে যেমন আমরা দেখেছি আজকে আপনাদের পড়া দিকে আমি দেখলাম এন্টুয়ার রটারডাম পোর্ট নেদারল্যান্ডসের ইকোনমিতে জিডিপিতে ইলেভেন পার্সেন্ট শুধু নেদারল্যান্ড পোর্টে এক অ্যালোন এটা কন্ট্রিবিউট করে থাকে এবং বলা হয়ে থাকে প্রতি মানে একটা টিউস কন্টেনার যদি ওখানে বাড়ে ওখানে চার ধরনের অ্যাক্টিভিটিস ইনক্রিজ করে যেমন ধরে ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য ট্রাকিং কোম্পানির হ্যাঁ তারপরে জেটির ভিতরে ইয়ার্ডের ভিতরে স্ট্যাকিংয়ের জন্য ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য এখানে অ্যাক্টিভিটিসগুলো বাড়ে সো এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিসগুলো বাড়লে কি হয় তাদের এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট হয় সো এবং রটারডাম পোর্টের জন্য তাদের ওখানে প্রতি চারটা জবের একটা জব ক্রিয়েট হয় রটারডাম পোর্টের জন্য রটারডাম পোর্টের অ্যাক্টিভিটিসের জন্য এবং যদি ওখানে একটা টিউস কন্টেনার বাড়ে তাদের ওখানে অ্যাক্টিভিটিসগুলো বেড়ে যায় সো এটা কি করে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করে আরেকটা জিনিস হলো অন্যান্য দেশের পোর্টগুলো এই যে নেট ফোর্থ জেনারেশন ফিফথ জেনারেশন পোর্ট এরা হলো কাস্টমার ফ্রেন্ডলি কাস্টমার কারা শিপ সাইডে হলো সি সাইডে হলো ওয়াটার সাইডে হলো শিপিং কোম্পানি শিপিং অর্গানাইজেশন শিপ ওনার আর ল্যান্ড সাইডে হলো ইম্পোর্টার এবং ইম্পোর্টার সো এই যে কাস্টমাররা আছে তাদের মার্কেটিংয়ের জন্য এবং ইন্টারপোর্ট ওখানে কম্পিটিশন অনেক অন্যান্য দেশের বলা হয়ে থাকে থ্রি হান্ড্রেড কিলোমিটারের মধ্যে লিহার প্রেন্স হ্যাঁ জার্মান থেকে যদি দেখেন প্যারিস পর্যন্ত এই লেঞ্জ রেঞ্জটাতে প্রচুর পোর্ট আছে এবং এদের মধ্যে একটা কম্পিটিশন হয়ে থাকে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক আমাদের এখানে এখনও সেরকম হয় নাই আর ইন্ডি বাংলাদেশ যেহেতু মেইন শিপিং রুট থেকে ভিতরে ফোর পয়েন্ট ফাইভ ডেজ স্ট্রিমিং টাইমে সময় লাগে মেইন শিপিং রুট থেকে সো এখানে যে সমস্ত কান্ট্রিগুলো আছে যেমন ইন্ডিয়া আছে ইন্ডিয়ার বিভিন্ন পোর্টগুলো ইস্ট কোস্ট এবং ওয়েস্ট কোস্টে আছে মায়ানমারে আছে সো এই দেশের নিজস্ব কার্গো হ্যান্ডলিং করার জন্য তাদের পোর্টগুলো রয়ে গেছে এবং অন্যান্য কান্ট্রিগুলোতে ইন্টার কান্ট্রি বা ইন্টার রিজিওনাল কম্পিটিশান এখানে নাই কারণ কি এখানকার সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশান এবং জিও পলিটিক্যাল সিচুয়েশনের জন্য সেই কালচারটা তৈরি হয় নাই কেমন তারপরেও গত দশ বছরে দেখা গেছে কি ইন্ডিয়ার সাথে এখন আমাদের কোস্টাল শিপিংটা অনেক বেড়েছে ইংল্যান্ড ওয়াটারওয়েসেও আপনারা দেখিয়েছেন যে ইংল্যান্ড ওয়াটারওয়েসে প্রচুর কার্গো আসছে হ্যাঁ এবং এটা প্রত্যেক বছরে এভরি ইয়ার ইয়ার টু ইয়ার দিয়ে কার্গো গ্রোথ রেট ইজ ইনক্রিজিং সো এটা একটা ভালো সাইড এবং যদি আমাদের সাথে ইন্ডিয়ার সাথে যে সমস্ত এগ্রিমেন্টগুলো হয়েছে সেই এগ্রিমেন্টগুলো অনুযায়ী কমার্শিয়াল বা ট্রেড এগ্রিমেন্টগুলো ইমপ্লিমেন্ট করা যায় তাহলে দেখা যেতে পারে হয়তো চিটাগাং পোর্ট মাতার বাড়ি পোর্টটা সেভাবে ইউজ করা যেতে পারে আচ্ছা এই যে থার্ড জেনারেশন ফোর্থ জেনারেশন এবং ফিফথ জেনারেশন সিক্স জেনারেশন আমরা যে পোর্টগুলোই বলি না কেন এখানে এই সমস্ত পোর্টগুলো যেহেতু কম্পিউটারাইজড ডিজিটালাইজড এবং ইকুইপমেন্ট সফিস্টিকেটেড ইকুইপমেন্টগুলো ইন্ট্রোডিউস করা হয় হ্যাঁ সেই জন্য কি হয় ম্যান পাওয়ার অনেক কম কিন্তু চিটাগাং পোর্টে আপনি দেখবেন এখনও পিগি ব্যাগ সিস্টেম কাদের উপর নিয়ে জেটির ভিতরে কার্গোগুলো লোডিং আনলোডিং করা ইয়ে করা হচ্ছে স্টাফিং এবং আন গিফট স্টাফিং করা হচ্ছে সো এটা কোনো দেশের পোর্টে ফোর্থ জেনারেশন পোর্টে তো নাই থার্ড জেনারেশন পোর্টে ওইগুলো করা হয় না ফিফথ জেনারেশন তো চিন্তাই করা যায় না কন্টিনারাইজেশন জন্য এই পোর্টগুলোতে অটোমেশন সিস্টেম ইন্ট্রোডিউস করেছে এবং সিকিউরিটি এবং সেফটি খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট দেওয়া হয়েছে ফোর্থ জেনারেশন পোর্ট এবং ফিফথ জেনারেশন সিক্স জেনারেশন পোর্টে আইএসপিএস ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে 
2004 এ এই 2004 পর থেকে 2010 এর মধ্যে আমরা যদি দেখি ফিফথ জেনারেশন পোর্টাল হলো 2010 এর পরে এটা সিকিউরিটি সিস্টেমটা খুব বেশি ইনফ্রাস্ট্রাকচার দেওয়া হয়েছে এবং সেফটি এন্ড প্রসেস দেওয়া হয়েছে এই জন্য কি হয়েছে সেফটি এবং সিকিউরিটির জন্য ইন্টারনেট ডিজিপিএস সিস্টেম ভিটিএমএস এই সমস্ত ফ্যাসিলিটি গুলো এআইএস সিস্টেম শিপে এই সমস্ত জিনিসগুলো ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে যাতে স্ট্রিক্টলি অন টাইম মানে এটাকে কি বলা হয় ইনস্ট্যান্টলি যে একটা মুভমেন্টের সাথে সাপ্লাই চেনের যতগুলো মুভমেন্টগুলো আছে লজিস্টিক প্ল্যাটফর্মে সেই ধরনের ফ্যাসিলিটিগুলো যাতে পেয়ে থাকে ইনস্ট্যান্টলি যাতে ইনফরমেশানগুলো ফ্লো হয় সেই জন্য নেটওয়ার্কিং সিস্টেম এই ফিয়ারশান এবং সিক্স জেনারেশন পোর্টে খুবই ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয়েছে সো দ্যাট কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটলে হলে যাতে ইনস্ট্যান্টলি যেমন আমেরিকাতে লস এঞ্জেলস পোর্টে এরকমভাবে ডিজিপিএস সিস্টেম ইনস্টল করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটা মুভমেন্টে গাড়ি কোথায় যাচ্ছে সেটা পর্যন্ত ট্র্যাকিং এটাকে বলা হয় ট্র্যাকিং করা যাচ্ছে সো ফিফথ জেনারেশন এবং সিক্স জেনারেশন পোর্টে ট্র্যাকিং এর জন্য যত ধরনের মডার্নাইজেশন টেকনিকগুলো আছে সেগুলো ইউজ করা হচ্ছে এবং সিক্স জেনারেশন পোর্ট বা ফিফথ জেনারেশন পোর্ট যদি বলি বা স্মার্ট পোর্ট যদি বলি এখন যেহেতু ফোর্থ ইন্টারস্ট্রিয়াল ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেগুলেশন শুরু হয়েছে সেখানে এআই এস সিস্টেম বিগ ডাক্তার সিস্টেম তারপরে হলো ব্লক চেইন এগুলো ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে কেমন সো এগুলো আপনারা এই জিনিসগুলো দেখতে পাবেন হলো এই আংটারের রিপোর্টে আচ্ছা এখন আমরা দেখি ফার্স্ট জেনারেশন পোর্টের পিরিয়ডটা আমরা বলেছি যে কোন সময় সেটা এটা হলো পেট্রি ক্যালডারটনের বই অনুযায়ী তখন ফার্স্ট জেনারেশনে ব্রেক বাল্ক করা হতো সেকেন্ড জেনারেশন পোর্টের ব্রেক বাল্ক হ্যাঁ অথবা বাল্ক কার্গো শুধু শুধুমাত্র স্পেশালাইজ যেমন এল এনজি পিওয়েল হ্যাঁ হ্যান্ডলিং করা হতো তারপরে ফুড গ্রেনগুলো এরকম হয়তো ফুড গ্রেনের জন্য স্পেশাল গমের জন্যে চালের জন্য হ্যাঁ তারপরে হলো আয়রন ওরের জন্য এরকম বাল্ক কার্গো হ্যান্ডেল করা হতো বাল্ক অ্যান্ড লিকুইড বাল্ক ড্রাই বাল্ক কার্গোগুলো তারপরে থার্ড জেনারেশন পোর্টে বাল্ক ইউনিটাইজ কার্গো কন্টেনার হ্যাঁ এগুলো হ্যান্ডেল করা হয়ে থাকে শুরু হয়েছে তারপরে হলো ফোর্থ জেনারেশন পোর্টে মোটামুটি ফ্লারিশ করা শুরু হলো এবং শিপের সেকেন্ড জেনারেশন থার্ড জেনারেশন ফ্যাসেল পর্যন্ত শুরু হয়ে গেছে ফোর্থ জেনারেশন সময়ে নাইনটির দশকে আফটার নাইনটিস শিপের সাইজ আরও বড় হচ্ছে তারপরে যদি ওস্কোপ অফ অ্যাক্টিভিটিসগুলো করা দেখি এখানে দেখেন শিপ শোর ইন্টারফেস কার্গো আর সেকেন্ড জেনারেশনে সেখানে শিপ শোর ইন্টারফেস তো করা হয়েছে এবং কার্গো ট্রান্সপোর্টেশন এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্টিভিটিস যেগুলো বললাম যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেস্ট পোর্ট হয়ে গেছে থার্ড জেনারেশন পোর্টে তখন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পোর্ট এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য প্ল্যাটফর্ম হিসাবে সেটাকে কি করা जेशन शुरू कमार्शियलेशन হ্যাঁ প্রাইভেটাইজেশন এইগুলো শুরু হয়ে যায় এবং বিভিন্ন হরাইজেন্টাল ইন্টিগ্রেশন শুরু হয়ে যায় হরাইজেন্টাল অ্যান্ড ভার্টিক্যাল ইন্টিগ্রেশন শিপিং এবং পোর্ট সেক্টরে যেমন ধরেন ভার্টিক্যাল ইন্টিগ্রেশন হলো বিভিন্ন শিপিং লাইনসগুলো কি করলো টার্মিনাল অপারেশনের কাজটাও তারা কি করলো শুরু করলো যেমন ধরেন পোর্ট অফ সিঙ্গাপুরে আমরা যদি দেখি হ্যাঁ
মার্কসিল্যান্ড মার্কস মার্কসের টার্মিনাল আছে ডেডিকেটেড টার্মিনাল আছে সো দ্যাট মার্কসের শিপিংসগুলোকে অন্য কোনো টার্মিনালে তাদের ওয়েট করতে হয় না তারা সিঙ্গাপুর পোর্টে আছে দুবাই পোর্টে দুবাই পোর্টের টার্মিনাল আছে ইন্ডিয়াতে আছে আবার পিএসও সিং পিএসএ পোর্ট অফ সিঙ্গাপুর অথরিটির টার্মিনাল আছে ইন্ডিয়াতে সো এরকম এবং এখন আমাদের যে বে টার্মিনাল হচ্ছে বে টার্মিনালে দুবাই পোর্ট ইন্টারেস্ট দেখিয়েছে এবং অন্যান্য আরও পোর্ট সিঙ্গাপুর পোর্ট ইন্টারেস্ট দেখিয়েছে বে টার্মিনালে টার্মিনাল করার জন্যে বাংলাদেশে সো এরকম দেখা যাচ্ছে যে এই যে হরেক জেনারেল ইন্টিগ্রেশন পোর্টেও শুরু হয়েছে আবার কি কোথায় শুরু হয়েছে আবার স্টিপেটারিং সার্ভিস স্টিপেটারিং কোম্পানিগুলো পোর্ট অপারেশন টার্মিনাল অপারেশন শুরু করেছে বিভিন্ন দেশে আমেরিকাতে আছে আসে কন্টেনার টার্মিনাল তাদের বিভিন্ন সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড প্রাইস পঞ্চাশের উপরে টার্মিনাল আছে হাচিনসং পোর্ট তারাও বিভিন্ন জায়গায় টার্মিনাল করেছে হ্যাঁ টার্মিনাল অপারেট করে আমরা কলম্বো পোর্টেও নবসভা পোর্টে গভর্নমেন্ট টার্মিনালও আছে আবার প্রাইভেট টার্মিনালও আছে সেখানেও দেখি সো এই যে ফোর্থ জেনারেশন পোর্ট স্পেশালাইজড এই সমস্ত টার্মিনাল গুলোতে শুরু হয়েছে আমরা আশা করি বাংলাদেশেও সেটা হয়তো আগামী কয়েক বছর এবং ল্যান্ডলর্ড পোর্ট কনসেপ্টে চলে যাচ্ছে পোর্ট কি করে পোর্ট ইউরোপিয়ান পোর্ট যেমন ডুরখান ডক যেটা হয়েছে নেদারল্যান্ডসে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে ওদের ওখানে প্যারিসে সম্ভবত পোর্ট টু থাউজেন্ড হ্যাঁ প্যারিসে পোর্ট ফ্রান্সে পোর্ট টু টু থাউজেন্ড করেছে এখানে বিভিন্ন টার্মিনালগুলো প্রাইভেট সেক্টরের সাথে বিওটি বিও এই ধরনের অথবা লিজিং এই ধরনের কন্ডিশন প্রাইভেটাইজেশন কন্ডিশনে পিপিপির আন্ডারে করা হয় এবং কনসেশন এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে এগুলো তিরিশ বছরের জন্য দিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন টার্মিনাল অপারেটর দিকে সো প্রাইভেটের ট্রাজেশনের মাধ্যমে এই ধরনের টার্মিনালগুলো কনস্ট্রাকশন হচ্ছে অ্যাট দ্য সেম টাইম অপারেশনগুলো প্রাইভেট অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে করা হচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা একটা জিনিস হচ্ছে যে ডিজিটালাইজেশনের ফলে হ্যাঁ অটোমেশনের ফলে অটোমেশনের ফলে একটা জিনিস হচ্ছে যে পোর্টের ম্যান পাওয়ারকে খুব স্কিলড হতে হয় সেই জন্য ট্রেনিংয়ের খুব প্রয়োজন হয় আরেকটা জিনিস হলো লেবার মাল্টি ডিসিপ্লিনারি এক্সপার্টাইজ ডেভেলপ করতে হয় এবং ট্রেনিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেই জন্য ফোর্থ থার্ড ফোর্থ ফিফথ জেনারেশান পোর্টে খুবই হাইলি স্কিলড ম্যান পাওয়ারের প্রয়োজন হয়ে থাকছে প্রয়োজন হচ্ছে সো আমাদের দেশেও এটা একটা গভর্নমেন্টের ভয় যে যেহেতু আমরা ওভার পপুলেটেড কান্ট্রি সো আমাদের ম্যান পাওয়ার ডিডান্ডেড হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু স্টেপ বাই স্টেপ এটাকে ডিজিটালাইজেশনের আন্ডারে আনতে গেলে এখানে অটোমেশনের যখন প্রয়োজন হবে অটোমেটিক্যালি অনেকগুলো সার্ভিস থেকে কি হবে হয়তো এই বোটের সার্ভিস কমে যাবে কিন্তু এগুলো অন্যদিকে দেখা যাবে যে অন্য ধরনের সার্ভিস তৈরি আছে যখন কম্পিউটারাইজেশন ইন্ট্রোডিউস করা হয় তখন এটা চিটাগাং পোর্টে আমি দেখেছি টু থাউজেন্ডের দিকে যখন কম্পিউটার বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টগুলো ইন্ট্রোডিউস করা হয় তখন একটা ভয় ছিল যে কম্পিউটারের ফলে অনেকের চাকরি চলে যাবে আসলে চাকরি যায় নাই বরঞ্চ আরও 
চাকরি বেড়েছে এবং দিন দিন দেখেন কম্পিউটার মেনটেন্যান্স এবং অন্যান্য কাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের অন্য জায়গায় কিন্তু জব ক্রিয়েট হচ্ছে এবং কম্পিউটার ইন্ট্রোডিউস সফটওয়্যার ইন্ট্রোডিউসের ফলে আরও স্পেশালাইজড আমাদের ম্যান পাওয়ারের প্রয়োজন হয়েছে প্রয়োজন হয়েছে এবং জব ক্রিয়েট হয়েছে এখন যেমন কোভিডের সময়ে দেখা গেল কি ই কমার্স তারপরে ই বিজনেস এগুলো খুব পপুলারিটি পেয়ে যাচ্ছে এবং সেই জন্যে আরেক ধরনের জবের জব ক্রিয়েট হচ্ছে সো একটা জিনিসের এই যে ডিজিটালাইজেশন বা কম্পিউটারাইজেশন হলেই যে চাকরি হয়তো যারা এক্সিস্টিং যার যে ম্যান পাওয়ার আছে তাদেরকে হয়তো রিটার্নমেন্ট করা হবে না কিন্তু গভর্নমেন্টের একটা পলিসি প্রয়োজন কেন আমাদের আজ পর্যন্ত এগুলো হয়নি কোনো পলিসি হয়নি এর একটা কারণ হলো যে আমাদের সমস্ত পোর্টগুলো হলো গভর্নমেন্ট পোর্ট এখানে লস বা প্রফিটের কোনো ইয়ে নাই যদিও চিটাগাম পোর্ট ইজ দ্য অনলি প্রফিটেবল অর্গানাইজেশন ইন বাংলাদেশ হুইচ ডাজ নট নিড টু ফাইন্যান্স ইটস it it can finance it is finance uh, can finance its own or project development projects and also all sorts of revenue uh, expenditures are made from the port support uh, uh, tariff অথবা পোর্টের ইনকাম দিয়েছি টাকা পোর্টের সমস্ত রেভিনিউ বাজেট চলে কিন্তু অন্যান্য সব অর্গানাইজেশনে কি হচ্ছে গভর্নমেন্ট ফান্ড দিতে হচ্ছে বিআইডব্লিউটি এ বিআইডব্লিউটিসি যত ধরনের মোংলা পোর্ট পায়রা পোর্ট সবগুলোকে গভর্নমেন্ট ফান্ড দিয়ে চলতে হচ্ছে সো এখানে পারফরমেন্স সিভিলেশনের কোনো কালচার আমাদের দেশে তৈরি হয় নাই সো এই এই জন্যেই এই যে আমরা কেন বলছি যে থার্ড জেনারেশন পোর্ট থার্ড জেনারেশন পোর্ট ফোর্থ জেনারেশন পোর্ট ফিফথ জেনারেশন পোর্টে আমরা যেতে এখনও আমাদের ইটস এ লং বে যে আমাদের আগে কালচারটা তৈরি হতে হবে এবং গভর্নমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এত মানে পেপার বেসড ওয়ার্ক এবং এখনও ডিসেন্ট্রালাইজেশন অফ পাওয়ার না হয়ে এটা কি হচ্ছে সেন্ট্রালাইজেশন অফ পাওয়ার করা হচ্ছে যার ফলে যে কোনো জিনিস মিনিস্ট্রি এবং অন্যান্য অর্গানাইজেশন এবং গভর্নমেন্ট ডিসিশনের জন্য মিনিস্ট্রিতে পাঠানো হচ্ছে সো এই যে অটোমেশন অটোনোমাস অর্গানাইজেশন যদিও বলা হয়ে থাকে থার্ড জেনারেশন পোর্ট ফোর্থ জেনারেশন পোর্ট ফিফথ জেনারেশন পোর্ট এখানে হ্যাঁ অটোনোমাস এবং বিশেষ করে ফাইন্যান্সিয়াল পাওয়ার অটোনোমাস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ফর দি ডেভেলপমেন্ট অফ এ পোর্ট আরেকটা জিনিস হলো যেহেতু গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন এখানে পারফরমেন্স বা কোনোভাবে যদি জয়েন করা যায় এখানে চাকরি সেখানে যারা জয় চাকরি করেন পোর্ট অফিসিয়াল তাদের কোনো পারফরমেন্স অ্যানালিসিস সেরকম করা হয় না বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সো এই যে গভর্নেন্স সিস্টেম সো ইট এখানে একটা বড় রিফর্মের প্রয়োজন হবে যেটা অন্যান্য দেশে থার্ড জেনারেশন পোর্ট ফোর্থ জেনারেশন পোর্ট ফিফথ জেনারেশন পোর্টের ক্ষেত্রে আমরা দেখে গেছি এবং ডিসেন্ট্রালাইজেশন অফ পাওয়ার প্রফেশনাল পারসন সিইও যেমন আমাদের দেশে সিও কারা হয় একটা পোর্টের হ্যাঁ আপনারা দেখেন আইদার সেটা হলো বিসিএস অর্গানাইজেশন অথবা কিছু থেকে নন সিভিল অর্গানাইজেশন থেকে আসতেছেন সো এটা হলে কি হয় প্রফেশনাল পারসন রা পোর্ট প্রফেশনাল এবং কমার্শিয়ালি এডুকেটেড সে ধরনের পারসন রা প্রফেশনাল পারসন রা পোর্টের বা মিনিস্ট্রিতে তারা তাদের সুযোগ কম তো এই সুযোগ কম থাকার পরে ফলে কি হয়েছে আমাদের পুরো গভর্নমেন্ট যে পলিসি বা গভর্নমেন্ট গুড গভর্নেন্স যেটা সিস্টেম সেটা ডে বাই ডে ডিটেরিওরেট করেছে সো এই ধরনের ম্যানেজমেন্ট দিয়ে এই ধরনের পোর্টগুলো ডেভেলপমেন্ট এবং অপারেশান তারপরে হলো আরেকটা বড় জিনিস হলো আমাদের পোর্টের সাথে যে বা যে কোনো অর্গানাইজেশনের সাথে একাডেমিক বা রিসার্চ ওরিয়েন্টেড অর্গানাইজেশনের সাথে কোনো লিঙ্কেজ প্রোগ্রাম নাই সো এটা যদি প্রবলেম কি হচ্ছে সেটার এই যে থ্রেড বেয়ার ডিসকাশন করে পলিসি করে সেটা ইমপ্লিমেন্ট করার মতো সেরকম ম্যান পাওয়ার বা ম্যানেজমেন্ট আমাদের দেশে নাই যার জন্য এটা থার্ড জেনারেশন পোর্টের মধ্যেও পড়ে না আচ্ছা আমরা যদি দেখি এখন এটা আমরা বলে ফেলেছি হ্যাঁ যে স্মার্ট পোর্ট নেক্সট স্মার্ট পোর্ট কি হবে ট্র্যাকিং সিস্টেমটা আমরা যে ওরকম দেখি যে ডিএসএল ট্র্যাকিং সিস্টেম নাম্বারটা দিয়ে কোন জায়গায় কোন পোর্টে কখন যাচ্ছে 
এবং ইনস্ট্যান্টলি হ্যাঁ সেটা কি হচ্ছে আপডেট হচ্ছে প্রত্যেকটা ইনফরমেশন সাপ্লাই চেইনে পোর্ট ইজ এ ভাইটাল পার্ট অফ সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট এবং পোর্টের সাপ্লাই চেইনের দুটো একটা হলো ডকুমেন্টেশন প্রসিজিওর আর একটা হলো কি কার্গো মুভমেন্ট এই দুটা ইনফরমেশান যদি ফ্লো না হয় তখন এটাকে সাপ্লাই চেনের যে প্রবলেমগুলো অ্যারাইজ করে সেইগুলা আমাদের দেশে রয়ে গেছে আমাদের দেশে সেরকম ট্র্যাকিং সিস্টেম না থাকাতে সুতরাং এই ট্র্যাকিং সিস্টেম তৈরি করতে হলে যেমন ধরেন এখন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি থেকে যখন কার্গোটা ইয়েতে পাঠানো হয় রাতের বেলা সাধারণত আমাদের হাইওয়েগুলোতে এবং ঢাকা থেকে ট্রাক বা কাভার্ড ব্যান্ডগুলো যায় সো সাবার ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া থেকে যখন রাতের বেলা ছিটাং এক কাভার্ড বেরিয়া যায় ম্যাক্সিমাম কাভার্ড ব্যান্ডগুলো দেখা যায় রাস্তার মধ্যেই চুরি হয়ে যায় হাইজ্যাক হয় অথবা ড্রাইভার অন্যদিকে গাড়ি নিয়ে যায় সো এইগুলো যদি ট্রেকিং সিস্টেম আমাদের হাইওয়েতে থাকতো তাহলে ইনস্ট্যান্টলি সেই প্রবলেমগুলো অনেক সমাধান করা যেত পুলিশ এবং অন্যান্য অর্গানাইজেশনগুলোকে এগুলো ট্র্যাকিং সিস্টেমের মধ্যে অনলাইনে নেটওয়ার্কিং সিস্টেম তাদের থাকতে হতো সো এই যে এই সিস্টেমগুলো আর যতদিন আপডেট না করে আমাদের দেশের এই প্রবলেমগুলো থাকবে এবং পারফরমেন্সগুলো এবং আমাদের এক্সপোর্ট সেভাবে কম্পিটিটিভ হবে না আচ্ছা এখন আমরা দেখি স্মার্ট পোর্ট লেটেস্ট যে সিক্স জেনারেশন পোর্ট বলা হচ্ছে সেটা বলা হচ্ছে স্মার্ট পোর্ট অথবা অ্যান্ড অথবা না স্মার্ট পোর্ট অথবা অ্যান্ড গ্রিন পোর্ট এটা বলা হচ্ছে গ্রিন পোর্ট এই কারণে বলা হচ্ছে যে এটা এনভারনমেন্ট খুব এনভারনমেন্ট ফ্রেন্ডলি এবং এখানে যেমন ধরেন শিপগুলো আসে ফোর্থ জেনারেশন পোর্ট সিক্স জেনারেশন পোর্ট ফিফথ জেনারেশন পোর্ট অলরেডি লস এঞ্জেলস পোর্ট এবং ইউরোপিয়ান অনেকগুলো পোর্টে আপনারা দেখেছেন যে শিপগুলাতে শোর বেস্ট শোরে যখন থাকে অথবা পোর্টে যখন থাকে তখন কি হয় ইলেকট্রিসিটির মাধ্যমে জেনারেটার চালু করা হয় শোর বেস্ট ইলেকট্রিসিটি কানেকশান দেওয়া হয় যাতে সিওটো কম ইমিশন হয় এবং এই যে স্মার্ট পোর্ট এবং অন্যান্য গ্রিন পোর্ট বলা হচ্ছে যে আরও যত ধরনের যেমন ইকুইপমেন্টগুলো অন্যান্য অন্যান্য পোর্টগুলোতে ইকুইপমেন্টগুলো এখন যেমন ফর্ক লিফট এবং অন্যান্য ইকুইপমেন্টগুলো ব্যাটারি চালিত এর কারণ কি যাতে ওয়েল কনজামশানের ওয়েলের পেট্রোলের চালানোর ফলে যে ইমিশনটা হয় এবং সাউন্ডটা হয় সেটা যাতে না হয় যেমন অনেক পোর্টে কিন্তু ইলেকট্রনিক ইলেকট্রিক যেমন ইসিটি কন্টেনার টার্মিনালে টু নাইনটিন হান্ড্রেড উনিশশো সালের পর থেকেই শুরু হয়েছে আমি যখন নাইনটি ফোরে নেদারল্যান্ডসে ডিপ্লোমা করি তখন আমাদেরকে ইসিটি কন্টেনার টার্মিনালে নেওয়া হয়েছিল তখনই আমরা দেখেছি ওখানে এভিজি অটোমেটিক গাইডেড ভেহিক্যাল মানে আনমেন্ড ইলেকট্রনিক এবং ম্যাগনেটিক ডিস্কের মাধ্যমে চলে পুরো ইসিটি কন্টেনার টার্মিনালে সেটা ম্যান ম্যানলেস ছিল এবং শিপ থেকে শুধুমাত্র গেন্টি ক্রেনের মাধ্যমে ডাবল ট্রেরি সিস্টেমে হ্যাঁ কন্টেনার ওই এভিজির উপরে দিয়ে দিতে এবং পুরো ইয়ার্ডে স্ট্যাকিং করা ট্রান্সফার অপারেশন সমস্ত কিছু এই এভিজির মাধ্যমে করা হতো অটোমেটিক গাইডেড ভেহিক্যাল বলা হয় চিন্তা করে দেখেন উনিশশো চুরাশি চুরানব্বই সালে নাইনটিন নাইনটি ফোরে আমি দেখেছি সেই ধরনের টেকনোলজি ইউরোপের আর অন্যান্য কোর্টে পয়ন করেনি এখন গত দুই বছর আগে সিঙ্গাপুর পোর্টে টুয়াস পোর্ট যেটা হয়েছে ওপেন সিতে এই টুয়াস পোর্ট টার্মিনালে আনম্যান্ড এভিজি সিস্টেম ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে সো এই ধরনের টেকনোলজি ইন্ট্রোডিউস করার জন্য যে ধরনের ম্যান পাওয়ার রিসোর্স এবং টেকনোলজির প্রয়োজন হয় হ্যাঁ এবং কোঅপারেশন কোলেবারেশনের প্রয়োজন হয় বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের মধ্যে সেটা না হলে এগুলো সাকসেসফুল হয় না এবং যেটা নেদারল্যান্ডস নাইনটি নাইনটিতে করেছিল সেই টেকনোলজি কত বছর পরে সিঙ্গাপুর পোর্ট প্রায় বিশ বছর না কি তিরিশ বছরের কাছাকাছি যদি নাইনটিতে হয় তাহলে টোয়েন্টি টু হ্যাঁ প্রায় তিরিশ বছর পরে সিঙ্গাপুর পোর্ট সেটা এক্স ইন্ট্রোডিউস করেছে সো আমাদের দেশেও যে কম্পিউটারাইজেশন আমরা বলছি ফুল কম্পিউটারাইজেশন হতেও অনেক সময় লাগবে এবং এটার জন্য পলিটিক্যাল গভর্নমেন্টের 
প্রয়োজন আছে এখন আমাদের দেশে একটা স্টেবল গভর্নমেন্ট আছে এই গভর্নমেন্ট যদি সেরকম ভাবে ইনিশিয়েটিভ নেয় হয়তো আমরাও আগামী দশ বছরের মধ্যে সেরকম ডিজিটাল পোর্ট ডিজিটালাইজেশন এবং কম্পিউটারাইজেশন ফুললি অটোমেটেড পোর্টের দিকে যেতে পারব আচ্ছা স্মার্ট পোর্টের ডেফিনেশন হলো স্মার্ট পোর্ট মানে হলো ডিজিটাল পোর্ট হ্যাঁ যেখানে ফুলি কোনো পেপারলেস অটোমেটেড ইনফরমেশানগুলো ইনস্ট্যান্টলি হ্যাঁ একটা ডিপার্টমেন্ট থেকে আরেকটা ডিপার্টমেন্ট ইন্টার ডিপার্টমেন্ট এবং ইন্টার ডিপার্টমেন্ট এবং অন্যান্য অর্গানাইজেশনের মধ্যে কোয়ার্ডিনেশন এবং কোয়াপারেশনের মাধ্যমে সেগুলো করা হবে এবং নেটওয়ার্ক সিস্টেম ফুললি কম্পিউটারাইজ সিস্টেম হবে সো এটার জন্য ইলেকট্রিক সিটি হতে ইলেকট্রিক আনইন্টারাপ্টেড ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই হতে শুরু করে সব ধরনের ফ্যাসিলিটি থাকতে হবে এবং আমাদের এডুকেশন এবং ট্রেনিংগুলোও সেইভাবে ডিজাইন করতে হবে সো দ্যাট এই যে স্কিলড ম্যান পাওয়ার যাতে সেখানে হ্যাঁ প্রোভাইড করা যায় সো ফিউচারে এই যে আপনারা যারা চাকরি করছেন এবং আপনারা যারা এই শিপিং এবং পোর্ট সেক্টর থাকছেন সুতরাং আপনাদের ট্রেনিংগুলো হয়তো সেরকম এবং ডকুমেন্টেশন প্রসিডিওরগুলো এখন আমরা যে পেপার বেসড ডকুমেন্টেশন প্রসিডিওরগুলি দেখি সেগুলো না হয়ে ই পোর্ট জন্য যে ধরনের ডকুমেন্টেশন প্রসিডিওর পলিসি দরকার গভর্নমেন্ট সেগুলো ইন্ট্রোডিউস করবে এবং ফুললি আমরা আশা করি আমাদের এখানেও ফোর্থ জেনারেশন ইন্ডাস্ট্রিয়াল জন্য যে ধরনের জিনিসগুলো এআইএস সিস্টেম ব্লক চেইন সিস্টেম সেগুলোও ইন্ট্রোডিউস করা হবে তো যেটা বললাম বিগ ডাটা কারণ এত বেশি ডাটা জেনারেট করবে তখন আমাদের কি হবে জানেন যে এখন আমরা যেমন ধরেন ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম বলতে আমাদের সব পেপার বেসড এবং স্ট্যাটিস্টিক্স ডিপার্টমেন্ট অথবা রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট চিটাগাং কোর্টেও রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট বলে নাই এখানে যে প্ল্যানিং আছে সেটা হয় কি প্রজেক্টগুলো নেওয়া হয় গভর্নমেন্ট প্রস সাথে অ্যাপ্রুভাল এবং ফান্ডের জন্য যেটুকু কাজ আছে সেইটুকু কাজ পেপার বেসড কিন্তু ইন দ্য ট্রু সেন্স অব দ্য টার্ম যে ধরনের রিসার্চ ওরিয়েন্টেড ওয়ার্ক করা প্রয়োজন সেরকম কোনো সেল বা ডিপার্টমেন্ট নাই এবং স্ট্যাটিস্টিক নিয়েও আমাদের দেশের অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা কাজ করতে ইন্টারেস্টেড না যেমন আপনি চিন্তা করতে পারেন ছিটাগাং কোর্টে আমি দেখেছি একজন চেয়ারম্যানকে মিনিমাম ষাট থেকে একশোটা ফাইল সাইন করতে হয় সো সমস্ত পেপার বেসড ওয়ার্ক চিন্তা করতে পারেন সো এইগুলো যখন ডিজিটাল সিস্টেমে হবে তখন কম্পিউটার কি দিবে ডাটা দিবে কতগুলো বিগ ডাটার থেকে কোন ধরনের ডাটাগুলো ইনফরমেশনের জন্য দরকার ম্যানেজমেন্টের ইনফরমেশন দরকার কোনগুলো সুপারভাইজার লেভেলে ডিসি মেকার যেমন ধরেন চেয়ারম্যান মেম্বার যারা হয়ে থাকেন তারা পোর্ট প্রফেশনাল হতে হবে এবং দে শুড নো হাউ টু ট্রান্সলেট দিস কাইন্ড অফ ডাটা এবং প্ল্যানিং সিস্টেমটা যেটির ভিতরে অপারেশন সিস্টেমটা ফুললি এগুলো অটোমেটিক্যালি সেইভাবে বিভিন্ন রকম সফটওয়্যারের যে মডিউলগুলো আছে টস টার্মিনাল অপারেটিং সিস্টেম সেই ধরনের সেই প্রোগ্রামগুলো শুরু হবে এবং এখানে একটা আর্কাইভ সিস্টেম থাকবে যে এবং গত বছরে যদি কোনো একটা ইনসিডেন্ট হয়ে থাকে কোনো একটা কন্টেনার কখন এসছিল কোন লাইন এসেছিল এটার পেমেন্ট হয়েছে কি না এবং অটোমেটিক্যালি অপারেশন ট্রাফিক ডিপার্টমেন্ট থেকে ইনফরমেশানগুলো গেট অপারেশন সিস্টেমে গেটেও আসবে এবং গেট থেকে কোথায় যাবে যখন বের হয়ে যাবে এটাও দে কাস্টমসও জানবে যে কোন কন্টেনারটা গেট থেকে বের হয়ে যাচ্ছে এবং কোর্টও জানবে যে তার পেমেন্টগুলো হয়েছে কিনা এবং কাস্টমস জানবে এর ফলে কি হবে যে এখন যে কাস্টমসের শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার যে প্রবণতাগুলো স্ক্যানিং মেশিন পর্যন্ত অনলাইন সিস্টেমের সাথে নেটওয়ার্কিং থাকবে এবং ফাইভ জি আমরা কানেকশান সেটার জন্য প্রয়োজন হবে সো আমাদের এখানে এখনো ফোর জি কানেকশানই আমরা পাই নাই ফাইভ জি কানেকশান তো দূরে থাকে আচ্ছা আরেকটা যেটা বললাম যে স্মার্ট পোর্টের পোর্টে যে যেটা সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেম অথবা ইলেকট্রনিক ডাটা ইন্টারচেঞ্জ সিস্টেম ইডিআই সিস্টেম মাস্ট সেটা এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে সেই সিস্টেমটা ইন্ট্রোডিউস করার মতো কাজ চলছে কাস্টমসে কিন্তু অন্যান্য অর্গানাইজেশনের সাথে সেরকমভাবে তৈরি হয়নি এবং সেটার জন্য স্টেক হোল্ডার যারা আছে প্রত্যেককেই সেই ধরনের অর্গানাইজেশনাল ম্যাম পাওয়ারকে তৈরি করতে হবে অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট এবং অর্গানাইজেশনাল যে প্রসিডিওরগুলো আছে তাদেরকেও সেগুলো শিখতে হবে এবং জানতে হবে 
এবং এই যে ধরেন সিটি প্যাড রিসেন্টলি কিন্তু আমাদের সমস্ত যে ধরনের আইসিডিগুলো সিটি প্যাড কমপ্লায়েন্স এই যে যত ধরনের কমপ্লায়েন্সগুলো আছে সেগুলো কমপ্লায়েন্স করতে গেলে এই ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনের জন্য যতগুলো সার্টিফিকেটের প্রয়োজন সেগুলো ইন্ট্রোডিউস করতে হবে এবং কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সিস্টেমও ইন্ট্রোডিউস করতে হবে চিটাগাং কোর্টে এর কোনো কিছুটাই নাই আচ্ছা এখন আসি পোর্ট ম্যানেজমেন্টে আমরা পড়েছিলাম যে পোর্ট ম্যানেজমেন্টের এইমটা কি নাম্বার ওয়ান হলো যে অপারেট উইথ ওভারঅল কস্ট লিডারশিপ যত ধরনের কস্টগুলো আছে সবগুলো কস্ট কি করতে হবে হিসাব করতে হবে কিন্তু যেহেতু এটা গভর্নমেন্ট পোর্ট এখানে যে পরিমাণ মিসইউজ এবং বিভিন্ন হেডে করা হয়ে থাকে এটার প্রপারলি সেটার ট্র্যাকিং সিস্টেম না থাকাতে অনলাইন সিস্টেম না থাকাতে ফাইল বেসড অডিটিং একটার সাথে অডিটিং সিস্টেমও কম্পিউটারাইজ সিস্টেম না এবং আমাদের দেশে অডিটিং বলতে শুধুমাত্র কি ফাইন্যান্সিয়াল অডিটিং হয়ে থাকে পারফরমেন্স অডিটিং হয় না তারপরে হলো কি মিনিমাইজ ইউজার পেমেন্ট বাই এনসিওরিং কুইক শিপ টার্ন ওভার চিটাগাং পোর্টের পারফরমেন্স ইন্ডিকেটর যদি আপনি অ্যানালাইসিস করেন টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম বা এখনও টু পয়েন্ট ফাইভ ডেজ থেকে থ্রি পয়েন্ট ডেজ শিপ কন্টেইনার শিপের ক্ষেত্রে আচ্ছা মিনিমাইজ থ্রু ট্রান্সপোর্ট কস্ট এবং এই যে মাল্টি মডাল ট্রান্সপোর্ট পলিসি না থাকাতে আমাদের যে মাল্টি মডাল বিল অফ লেডিং নাই তার ফলে হয়েছে কি প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশান যেমন অন্যান্য ডেভেলপ কান্ট্রিগুলোতে সি এন্ড এফ এজেন্ট সিস্টেম নাই ওরা কি হয়েছে ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম হয়ে সি এন্ড এফ এজেন্টের ফাংশনটা ফ্রেড ফরওয়ার্ডাররা মাল্টি মডাল ট্রান্সপোর্ট অপারেটার আন্ডার ওয়ান অফ বিল অফ লেডিং এর আন্ডারে সমস্ত ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমে যতগুলো ওই ট্রাকিং লাগুক রেলওয়ে লাগুক সব কিছু কে করে থাকে একটা অর্গানাইজেশন করে থাকে এবং একটা বিল অফ লেন্ডিং এর আন্ডারে এক্সপোর্টারের প্রেমিস থেকে ইম্পোর্টারের প্রেমিস আসে আমাদের দেশে এখানে না থাকাতে কি হয়েছে পোর্টের পরে যে যে শিপিং লাইন্সের সাথে কাজ সি এন্ড এফ এজেন্টের সাথে নেটওয়ার্কিং সিস্টেম সেরকম নাই এবং একটা অর্গানাইজেশন আরেকটা অর্গানাইজেশনের সাথে সেরকম কপারেশন আঁকাতে পিসমিল ওয়েতে কাজ করা হয় এবং ট্রাকিং সিস্টেমটাকে যখন চিটাগাং কোর্টে আপনার সিটিএমএস ইন্ট্রোডিউস করা হলো তখন বলা হলো যে গেট দিয়ে যখন ট্রাকটা ঢুকবে ট্রাকটার ইনফরমেশান ট্রাক ড্রাইভারের ইনফরমেশান কোন ড্রাইভার আসবে ট্রাকটা নিয়ে সেই ইনফরমেশানটা চিটাগাং কোর্টকে পাঠাতে হবে তখন দেখা গেল যে যে ট্রাক যে ড্রাইভারদের যে ইনফরমেশান নিতে যাবে কারণ ট্রাক ড্রাইভারদের চাকরি হলো কি টেম্পোরারি চাকরি আজকে যে আসে কালকে সে আসে না এবং আইসিডিগুলো যাদের ট্রাকিং ট্রাক অথবা লরিগুলো আছে ট্রেইলারগুলো অপারেট চালকরা যাদের আছে তাদের কোনো পারমানেন্ট জব না সো এটা করতে গিয়ে দেখা গেল যে ট্রাক ওরা ট্রাক ড্রাইভারদেরকে কোনো ইনফরমেশান দিতে পারছে না কারণ তারা তো পারমানেন্টলি তাদেরকে জব হিসাবে দেখে না তাদেরকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হয় হ্যাঁ টেম্পোরারি বেসিসে সো হাজার 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 ট্রাক ড্রাইভার এবং তাদের ভ্যালিড কোনো লাইসেন্স নাই সো এই জিনিসগুলো যদি অ্যাড্রেস করা না হয় তাহলে চিটাগাং কোর্টে সিটিএমএস ইন দ্য ট্রু সেন্স অব দ্য টার্ম এটা এই যে ইন্ট্রোডিউস করা সম্ভব হবে না সো এইগুলো কেন করা হয় না আপনারা দেখেন ম্যাক্সিমাম যে ট্রাকের যে লাইসেন্স দেওয়া হয় ড্রাইভারদেরকে সমস্ত ভুয়া সো ইন্টার মিনিস্ট্রিয়াল এবং গভর্নমেন্ট এখানে পলিটিক্যাল একটা ব্যারিয়ার রয়ে গেছে যেই পলিটিক্যাল ব্যারিয়ারগুলো হ্যাঁ পলিটিক্যাল ভেস্টেড যে গ্রুপগুলো আছে তাদেরকে এখানে ইনভলভ করার জন্য গভর্নমেন্টের পলিসির প্রয়োজন হবে গভর্নমেন্টের ইন্টারভেনশনের প্রয়োজন হবে আরেকটা জিনিস হলো পোর্টের কস্টগুলো দেখেন ফরেন কারেন্সিতে সিক্সটি সেভেন পারসেন্ট আইটেমের কস্টগুলো ফরেন কারেন্সিতে না হয় এটা একদিকে ভালো যে চিটাগং পোর্ট এবং কেন আর্ন করে যেহেতু ডলার এইট এখন যেখানে গত এই জানুয়ারিতেও পঁচাশি টাকার মতো ছিল এখন সেটা আজকে কয়েক দিনে গত কয়েক এক সপ্তাহের মধ্যে একশো ডলারের কাছে একশো টাকার কাছাকাছি এক ডলারের ভ্যালু হয়ে গেছে সো এই ডিভেলেশনের ফলে চিটাগাং পোর্টে কি হয়েছে ইনকাম বাড়ে হ্যাঁ যেহেতু হ্যাঁ অটোমেটিক সো এটা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির জন্য একটা ভালো যে শিপিং লাইন্সগুলো শিপিং অপারেটাররা হলো ডেভেলপ কান্ট্রি সো এই সমস্ত ডেভেলপ কান্ট্রির সাথে এবং আজকে যে সিঙ্গাপুর পোর্টে শ্রীলঙ্কা পোর্টে শ্রীলঙ্কার ইকোনমি ধসের সময়ও শ্রীলঙ্কা পোর্ট হেল্প করছে এবং যেহেতু এখানে ফরেন ভ্যাসিলগুলো হ্যান্ডেলিং হয়ে থাকে সেই জন্য ডলার রেটে তাদের ফরেন কারেন্সি 
কিছুটা হলো আর্ন হচ্ছে সো এই যে জিনিসগুলো এগুলো প্রাইভেট টার্মিনাল যখন থাকবে যখন কম্পিটিশন হবে তখন এই পারফরমেন্স অ্যানালাইসিসগুলো কস্ট অ্যানালাইসিসগুলো হ্যাঁ ম্যানেজমেন্ট খুবই ইফিসিয়েন্ট ওয়েতে করে থাকে কিন্তু গভর্নমেন্ট পোর্টগুলোতে কখনোই কস্ট মিনিমাইজেশনের চিন্তা করা হয় না কারণ সরকারের মাল সরকারের দিবে গো সরকার টাকা লাগলে গরিশিন দেবে মানি ইজ নো প্রবলেম যেটা বাংলাদেশে বলা হয়ে থাকে এবং ম্যাক্সিমাম বেনিফিট যেহেতু এটা কাস্টমার ওরিয়েন্টেড না সেই জন্য ওরা কি করে বেনিফিটটা কি হলো সেদিকে তা গভর্নমেন্ট বা কেউই না আমরা দেখেন সমস্ত কিছু আজকে ইন্ডিয়াতেও গভর্নমেন্ট ডিজেলের দাম কমানোতে পেট্রোলের দাম কমানোতে তাদের দাম বাড়ে নাই কিন্তু আমাদের দেশে এখনও দেখেন প্রত্যেকটা জিনিসের দাম বাড়ছে এবং গভর্নমেন্ট গত কয়েকদিনের পেপারে দেখলাম যে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর চেষ্টা করছে কারণ এখানে গভর্নমেন্ট আমাদের যেহেতু ডেমোক্রেটিক সেরকম গভর্নমেন্ট না এবং পুরো গভর্নমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেমে অ্যাকাউন্টেবিলিটি সেভাবে স্টাবলিশ হয় না এবং গভর্নেন্স সিস্টেমটা আমাদের সেরকম প্রপার গভর্নেন্স সিস্টেম না সো যার ফলে এই জিনিসগুলো পোর্ট যে কাস্টমার বেনিফিট দিকে গভর্নমেন্টের সেরকম প্রেফারেন্স দেওয়া হয় না এখন বিভিন্ন ধরনের ম্যানেজমেন্ট বলেছিলাম না যে আজকে আমরা পড়ব এটা এই কয়েকটা স্লাইড শেষ করে দিয়ে যেমন স্টেট অন পোর্টস অটোনোমাস পোর্টস যদিও বলা হয়েছে চিটাগাং পোর্ট ইজ অ্যান অটোনোমাস পোর্ট ইন দ্য টু সেন্স অফ দ্য টার্ম ইজ ডাজ নট হ্যাভ মিনিমাম অটোনোমা অটোনোম কারণ কি সব কিছু মিনিস্ট্রি থেকে এখন কি করতে হয় মিনিস্ট্রি সিও ইয়ে করে দেয় সিওকে এবং অন্যান্য নিচের নিচের যে পোর্টের যে পোস্টগুলো আছে পোর্ট প্রবিধান মালা আছে যেখানে পোর্টে কোন ধরনের লোক নিয়োগ করা হবে পোর্টে নিজস্ব রুল আছে সেইগুলার গভর্নমেন্টের ডিটেকশানে করতে হয় এবং পোর্ট বাজেট পোর্ট কত টাকা খরচ করবে কোন খাতে খরচ করবে সেটা ডিকটেক করে কে গভর্নমেন্ট সো কাগজে কলমে যদিও পোর্ট অটোনোমাস বলা হচ্ছে কিন্তু পোর্ট ছিটাগাং পোর্ট ইন দ্য ট্রুথ সেন্স অফ দ্য টার্ম অন্যান্য দেশে ইভেন ইন্ডিয়াতেও যেটুকু অটোনমি ভোগ করে অথবা ট্রাস্ট পোর্টগুলো আছে আমাদের দেশে সেইভাবে অপারেশন করা হয় না আচ্ছা মিউনিসিপ্যাল পোর্ট ইউরোপের পোর্টগুলো ম্যাক্সিমামই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আন্ডারে কেমন আর সিঙ্গাপুর পোর্টও গভর্নমেন্ট পোর্ট ছিল কিন্তু এটাকে কর্পোরেটাইজ করা হয়েছে অটোনমি দেওয়া হয়েছে এবং তাদের কমার্শিয়ালি তারা যাতে ভাইবল হয় সেইভাবে পোর্টটাকে পোর্ট সিওর তাদের সেভাবে নিয়োগ করা হয় সেরকম প্রফেশনাল পারসন আমাদের দেশে যেরকম বিসিএস অফিসাররা অ্যাডমিনিস্ট্রেটাররা অথবা আর্মি পার্সোনালরা গিয়ে করেন সেখানে সেরকম না সো একমাত্র ওয়ার্ল্ডে করাচি পোর্টেই এরকম হয়ে থাকে আর কোনো ওয়ার্ল্ডের পোর্টে এরকম সিও নিয়োগ করা হয় না ইভেন ইন্ডিয়াতেও না আচ্ছা আমাদের যদিও বলা হয়েছে পোর্ট অর্ডিনেন্স নাইনটিন এখন আবার পোর্ট অ্যাক্ট করা হয়েছে পোর্ট অর্ডিনেন্স নাই পোর্ট অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড পাস করা হয়েছে সো এখানে বোর্ড করা হয়েছে যে বোর্ডের মেম্বাররাও কি হয় এই অ্যাপয়েন্টেড বাই দ্য গভর্নমেন্ট দোজ হু আর নন প্রফেশনাল আচ্ছা এখন আসে যে এই যে পোর্ট যে প্রাইভেটাইজেশন আমরা দেখি প্রথমে ডিরেগুলারাইজেশন করা হয়েছে সিঙ্গাপুর পোর্টকে স্টেপ বাই স্টেপ কি ল্যান্ডলর্ড পোর্টে আনা হয়েছে এখন আপনারা ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক টুল কিটসের পোর্ট রিফর্ম যদি পড়েন সেখানে দেখবেন কিভাবে আস্তে 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 স্টেপ বাই স্টেপ পোর্ট প্রাইভেটাইজেশন আছে আমাদের দুঃখের বিষয় হচ্ছে কিছুদিনের আগে আমাদের মন্ত্রণালয় এবং আমাদের কিছু পোর্ট অফিসিয়াল যারা মন্ত্রণালয় থেকে এসছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় এসছেন তারা বলছেন চিটাগাং পোর্টকে ল্যান্ডলর্ড পোর্টে করা হবে আপনি স্টেপ বাই স্টেপ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে না হলে উঠে এক তলা থেকে তিন তলায় উঠবেন এক লাফ দিয়েই কিন্তু অন্যান্য দেশে কি করা হয়েছে স্টেপ ইন্ডিয়াতেও স্টেপ বাই স্টেপ ল্যান্ডলর্ড পোর্টের দিকে আসছে প্রথমে কমার্শিয়াল ডিরেগুলারাইজেশন করা হয়েছে কমার্শিয়ালাইজেশন করা হয়েছে কর্পোরেটাইজেশন করা হয়েছে তারপরে কি ল্যান্ডলর্ড পোর্ট কনসেপ্টে আনা হয়েছে সো এই যে স্টেপ বাই স্টেপগুলো ফলো না করলে কি হয় হ্যাঁ হঠাৎ করে লাভ দিয়ে যখন আপনি কপি ইয়েতে যাবেন 
প্রাইভেটাইজেশনে যাবেন যেমন এখন সাই পাওয়ার টেক বিকাইমে কি মনোপলি বিজনেস শুরু করেছে এবং মনস্টাস অ্যান্ড দে আর মানে এত সো পাওয়ারফুল যে তারা পোর্ট অফিসিয়ালদেরকে ডিক্টেট করে সো এখানে কি হয় তখন পোর্টের কন্ট্রোলিং এবং গভর্নেন্স সিস্টেমটা ফল করে সো এর একটা কারণ কি ল্যান্ডলর্ড পোর্ট হঠাৎ করে আসাতে যে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন এবং যে ধরনের ম্যান পাওয়ার কন্ট্রোলিং সিস্টেম দরকার আমাদের এখনও সেগুলো তৈরি হয় নাই আমাদের ট্যান্ডার সিস্টেমটা ফুললি মানে যে সিস্টেমে ট্যান্ডারিং করা হচ্ছে এবং টার্মিনাল অপারেটার নিয়োগ করা হয়েছে এটা যদি আপনি এই বইটা পড়েন সেখানে ক্লিয়ারলি ওরা তুলে ধরেছে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক থেকে হুম এটাতে টুয়ার্ডস এ বেটার পোর্ট ইন্ডাস্ট্রি এখানে ফেইলার পোর্ট এবং ইনিফিসিয়েন্ট পোর্ট হিসাবে চিটাগান পোর্টকে দেখানো হয়েছে এই টেন্ডারিং সিস্টেমে কিভাবে প্রাইভেট সেক্টরকে নিয়োগ করা হয়েছে এই যে ওয়ার্স কেস চিটাগান পোর্টস ইনএবিলিটি টু টেক রিফর্ম স্টেপস প্রপার রিফর্ম স্টেপস চিটাগান পোর্টে নেওয়া হয়নি হ্যাঁ এবং এটার ফলে হয়েছে কি অন্যান্য কম্পিটিশন যেমন প্রাইভেট সেক্টর কেন দেওয়ার দরকার ইফিসিয়েন্ট সি বাড়ার জন্য কস্ট কমানোর জন্য মিনিমাইজেশন হচ্ছে বেটার বেনিফিটের জন্য কাস্টমার ওরিয়েন্টেড ম্যানেজমেন্ট সেরকম কি করবে যে কস্ট কমাবে কিন্তু এখানে কস্ট না কমে এখন দিন দিন আরও কস্ট বাড়তেছে তো ল্যান্ডলাইড ফোর্ট যদি করার একটা হলো প্রেশার টু ইনভেস্ট ইন পোর্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড এনলার্জমেন্ট যেহেতু চিটাগাং পোর্ট প্রচুর ফান্ড ছিল এবং ডেভেলপমেন্ট বিভিন্ন স্টেজে বিভিন্ন সময়ে করা হয় নাই তো যার ফলে কি হয়েছে এখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফেসিলিটির এখন মাত্র পতেঙ্গা কন্টেনার টার্মিনাল এন সিটি কন্টেনার টার্মিনালের পরে পতেঙ্গা কন্টেনার টার্মিনাল এবছরের ডিসেম্বরে হবে সেটা গভর্নমেন্ট বলছে এবং পোর্ট অথরিটি বলছে এই যে কিন্তু আমাদের ট্রেড অনেক গুণ বেড়ে গেছে এই বছর আশা করছে গভর্নমেন্ট প্রায় একশো বিলিয়ন ডলারের আমাদের ট্রেডের একশো বিলিয়নের উপরে আমাদের ট্রেড হবে এক্সপোর্ট এবং ইম্পোর্ট সো আশি বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি আমাদের যদি ইম্পোর্ট হয় এবং ফর্টি বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি যদি আমাদের এক্সপোর্ট হয় তাহলে চিন্তা করে দেখেন আমাদের একশো টু হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি বিলিয়ন ডলার এক্সিট করে কাছাকাছি চলে যাবে সো এই এত এবং প্রায় বাংলাদেশে এখন বারো মিলিয়ন বারো কোটি মেট্রিক টন টোটাল কার্গো হ্যান্ডলিং হয়ে থাকে এবং চিটাগাং পোর্ট থ্রি মিলিয়ন টিউজ কন্টেনার হ্যান্ডলিং করে থাকে সো এত হিউজ অ্যামাউন্ট অফ কন্টেনার যদি হ্যান্ডেল করতে হয় যে যতগুলো আমাদের টার্মিনালের প্রয়োজন যে পরিমাণ জায়গার প্রয়োজন সে পরিমাণ ফ্যাসিলিটি গভর্নমেন্ট বা চিটাগাং পোর্ট এত বছর ক্রিয়েট করে না এবং একটা প্রজেক্ট হাতে নিলে দেখা যায় প্রজেক্ট ওভার রান হচ্ছে অনেক সময় লাগে লেগে যাচ্ছে যেহেতু আমাদের ফুল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেমের জন্য সো এই যে এর ফলে কি হচ্ছে ট্রেড সাফার করছে আমাদের আমরা জেনারেল কাস্টমার ফাইনালি উই আর পেয়িং অ্যান্ড ট্যাক্স বেশি পড়ছে সো ফাইন্যান্সিয়াল প্রেশারও আছে এগুলোর জন্য কিন্তু বিভিন্ন দেশ যেমন সিঙ্গাপুর পোর্ট যে ভিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানি একটা পোর্ট তৈরি করতে গেলে সি বার্ড ডিরেকশানে যেমন টুয়ার্স পোর্ট তৈরি করেছে আপনারা দেখবেন কত বিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে এই পোর্টটা ইফিসিয়েন্টলি রান করার জন্য ওরা কি করেছে জানেন এই যে প্রাইভেটাইজেশনে দিচ্ছে কনস্ট্রাকশান এগ্রিমেন্ট করে তার কারণ হলো একটা ফান্ড এই কনস্ট্রাকশানের কাছে ইউজ হয় এবং যেহেতু এখানে কম্পিটিশান হয় প্রচুর শিপিং লাইন্সগুলো এখানে ইনভেস্ট করে থাকে সো গভর্নমেন্টের উপরে প্রেশারটা কম পড়ে আরেকটা হলো এরা এরা ট্রেডও এনে থাকে যেহেতু কমার্শিয়াল ওয়েতে অপারেট করতে হবে সেই জন্য শিপিং লাইন্সগুলো হরিজেন্টাল এবং ভার্টিক্যাল ইন্টিগ্রেশনের ফলে এবং বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের সাথে তাদের যেহেতু ব্যুরোক্রেসিক সিস্টেম কম তারা যে কোনো সব ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কস নিতে পারে এবং বিভিন্ন অর্গানাইজেশনগুলো ফান্ডিং করে তাদের সাথে সেরকম রিলেশন আছে সেজন্য দেখা যায় কি যে ওদের ওখানের প্রফিটটা খুব কুইকলি প্রজেক্টে ইনভেস্ট করার ফলে প্রফিট এটাকে বলা হয় পেপিক পিরিয়ড তাদের কম কিন্তু আমাদের যেটা হচ্ছে চিটাগাং পোর্টের যেহেতু গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন এবং ফান্ডগুলো কি করছে আরও গভর্নমেন্ট প্রফিটগুলো নিয়ে যাচ্ছে টাইমলি প্রজেক্ট নেওয়া হচ্ছে না এবং একবার মাস্টার প্ল্যান করা হলে সেই মাস্টার প্ল্যানের অ্যানালাইসিসগুলো প্রত্যেক বছর কত কার্গো বাড়ছে সেই অনুযায়ী আমাদের ফ্যাসিলিটি বাড়বে কি না সেইভাবে করা হয় না এবং যার ফলে কি হচ্ছে পোর্টে বিভিন্ন সময় কনজেশন হয় বিভিন্ন রকম আমরা 
ট্রেড বডিকে দেখি যে ইনফিসিফেন্ট পোর্ট নিয়ে অনেক জায়গায় কথা বলতে আচ্ছা এখানে এই যে রেগুলেটরি ফাংশন পোর্টের একটা ফাংশন হলো রেগুলেটরি ফাংশন যেমন চিটাগাং পোর্ট এখন রেগুলেটরি ফাংশন এত বেশি বাড়িয়ে ফেলেছে যে তার সে মাতার বাড়ি পোর্ট করে তারপরে যেমন ধরেন আইসিটি পানগাঁও আইসিটি সেটাও চিটাগাং পোর্ট কনস্ট্রাকশন করেছে অ্যান্ড দিস আইসিটি ইজ বিং রান বাই দ্য অফিসিয়াল সব চিটাগাং পোর্ট অথরিটি এবং চিটাগাং পোর্টে দেখা যাবে যে ম্যান পাওয়ার যে নাইনটিন এ যে এক্সিস্ট যে প্রবিধান মালাগুলো যে এই ম্যান পাওয়ার অ্যাসেস করা হয়েছিল সেই সময়ে নাইনটিন এর যত পোর্ট অপারেশন ফ্যাসিলিটি অনুযায়ী হ্যাঁ অপারেট করার মতো এখনও সেই ম্যান পাওয়ার দিয়ে পোর্ট চলছে আরও বেশি কিন্তু এক্সপানশান করা হয়ে গেছে পোর্টকে সো এই যে ম্যান পাওয়ারের উপরে যে পরিমাণ বার্ডেন যেমন আমি যখন চিটাগাং পোর্টে কাজ করেছি আমি ছয়টা পোস্ট হোল্ড করেছি আমার আন্ডারে ছয়টা পোস্ট খালি ছিল আমি ম্যানেজার ট্রেনিং হিসাবে যখন কাজ করি ছয়টা অফিসিয়াল ছিল না তাইলে চিন্তা করে দেখেন যে কি রকম প্রেশার নিয়ে অনেকে কাজ করতে হয় এবং পারফরমেন্স ভালো না হওয়ার পিছনে দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য রিজন আচ্ছা আরেকটা হলো কি এই যে আইসিটি আর ক্রিটিক্যাল অ্যাসেট এই যে যেমন ধরেন কম্পিউটারাইজেশনের জন্য এবং এই যে আইএসপিএস কোড ইমপ্লিমেন্টেশন করার ফলে কি বলা হয়েছে পোর্টের সিকিউরিটি সিস্টেমের জন্য নেটওয়ার্কিং সিস্টেম এবং ট্র্যাকিং সিস্টেম ইজ এ মাস্ট সো এখানে এক নাম্বার যে এবং প্ল্যানিংয়ের জন্য এখানে যেটা বললাম যে পোর্টের যে প্ল্যানিংগুলো কোন কন্টেনার কোথায় যাবে কোথায় রাখতে হবে কখন যাবে ইনফরমেশানগুলো ফ্লো হওয়ার জন্য ইনস্ট্যান্টলি সেটা ধরনের নেটওয়ার্কিং সিস্টেম ডেভেলপ করা হয় নাই বলেই এই দেরিগুলো হয়ে থাকে যেমন পোর্টে সাথে কাস্টমসের এবং আইসিডিগুলার আইসিডিগুলার হ্যাঁ নেটওয়ার্কিং সিস্টেম না থাকাতে যেটা বলেছি যে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স সার্ভিস রোল আমেরিকা ইন্ট্রোডিউস করেছে এবং আমেরিকাতে যখন সিঙ্গাপুর পোর্ট থেকে সেই ইনফরমেশানগুলো অনলাইনে পাঠিয়ে ওকে করা হয় সেটার জন্য যে চার্জটা নেওয়া হয় সেটা কয়েক গুণ বেশি যদি আজকে বাংলাদেশে এই জিনিসটা করা হতো তাহলে আমাদের এক্সপোর্টারদের সেই টাকাটা কম দিতে হতো এবং এটা এখন ফরেন শিপিং লাইন্সগুলো নিয়ে যাচ্ছে অন্য কোম্পানি এবং আমাদের কম্পিটিটিভ মার্কেটে এই যে আমাদের এক্সপোর্টকে কেন কম্পিটিটিভ এবং এক্সপোর্টারদের প্রফিট মার্জিন কম হচ্ছে দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য রিজন এবং এই যে নেটওয়ার্কিং সিস্টেম না থাকাতে কি হচ্ছে কোয়ার্ডিনেশন এবং কোর্ট কমিউনিটি সিস্টেম সেটা ডেভেলপ করে নাই প্রপারলি সো এই যে নেটওয়ার্কিং সিস্টেম না থাকাতে কি হয়েছে হ্যাঁ ইনফরমেশান ফ্লোগুলো হয় না এবং এক একটা অর্গানাইজেশানগুলো কাজ করে যেমন ধরেন নেভি এক ধরনের কাজ করে নেভি থেকে কি করতে হয় আমাদের ডেঞ্জারাস কার্গোগুলোর ইনফরমেশানগুলো কি করতে হয় যে রিলিজ করার জন্য পর থেকে কতগুলো গভর্নমেন্টের একটা রুল আছে যে যে সন্ধ্যার পরে সেই কার্গোগুলো শিপ থেকে আনস্টাফিং হবে না ডেলাইটে আনস্টাফিং করতে হবে আই ডেঞ্জারাস কার্গোগুলো হেজারডাস কার্গোগুলো সো এই যে ডিজিপিএস কোড অনুযায়ী আইএমডিজি কোড অনুযায়ী হ্যাঁ আইএমওর যে আইএমডিজি কোড অনুযায়ী যে এই সমস্ত কার্গোগুলো যখন দশটা কার্গো আছে ডেঞ্জারাস কার্গো হিসাবে আইডেন্টিফাই ইয়ে করা হয়েছে লিস্ট করা হয়েছে সেই সমস্ত ডেঞ্জারাস কার্গোগুলো হ্যান্ডেল করার জন্য দিনের ডে লাইটে করতে হবে এবং নেভির থেকে ইনফরমেশানগুলো আনতে হবে সো এই যে এইগুলো এখন কিছুটা নেভির সাথে অনলাইনে চিটাগাং পোর্টে করা হয়েছে কিন্তু এগুলো আরও বেশি যদি কাজ করা হয় এবং কোয়ার্ডিনেশান যেমন নেভাল অর্গানাইজেশান থেকে নেভির থেকে অনেক সময় যেটা বলা হয় যেরা ওখানে যেতে নেভির ভিতরে ঢুকতেও আমাদের প্রবলেম হয় থাকে অনেক এজেন্সি এর যারা এগুলো সিএনএফ এজেন্ট যারা কাজ করেন সো এটা যদি নেটওয়ার্কিং সিস্টেমে সেরকম থাকতো তাহলে এটা ইনফরমেশানগুলো খুব কুইকলি করতে করা সম্ভব হতো এবং যেটির ভিতরে কোন কন্টেনারে কি ধরনের কার্গো আছে পোর্ট যেত কিছুদিন আগে আপনারা জেনে থাকবেন যে চিটাগাং পোর্টে হঠাৎ করে দুপুর বেলা কন্টেনারের মধ্যে আগুন লেগে গেছে এবং ধোঁয়া বের হলো আগুন লেগে গেলো কারণ কি পোর্টের কাছে ইনফরমেশান নাই যে এই কন্টেনারে যে কার্গোগুলো আছে সেগুলো যে আমাদের যে দুপুরে চল্লিশ ডিগ্রি বা পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি হিটে এই কন্টেনার রাখা যায় না সো এই যে ইনফরমেশানগুলো ফ্লো না হওয়ার ফলে কন্টেনার বিভিন্ন রকম এক্সপ্রেশানগুলো হয়ে থাকে যেটির ভিতরে বিভিন্ন সময়ে এবং ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেমেও আমরা দেখি 
যে ঢাকা চিটাগাং রুটে এই বিভিন্ন সময়ে সেই ধরনের অ্যাক্সিডেন্টগুলো ঘটেছে আচ্ছা এখন আমরা দেখি ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস কি কি প্রোভাইড করে থাকে ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস হলো যেমন লোডিং আনলোডিং চিটাগাং কোর্টের জন্য ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস এটাই হলো সার্ভিস দিস ইজ দ্য সার্ভিস হুইচ ইজ দ্য প্রাইম অ্যাক্টিভিটিস অব এ পোর্ট প্রাইম অপারেশন অব এ পোর্ট লোডিং এবং আনলোডিং কাজ সো এটা হলো এই 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 এটার জন্য গভর্নমেন্ট একটা ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্সও নিয়ে থাকে হ্যাঁ চিটাগাং কোর্টের যে তো তার হ্যান্ডলিংয়ের জন্য তার যতগুলো চার্জ আছে সেগুলো নিয়ে থেকে শিপিং লাইনস নিয়ে থাকে কাস্টমস গভর্নমেন্ট পলিসি অনুযায়ী যে ধরনের ট্যাক্সগুলো আছে ভ্যাটগুলো আছে সেগুলো নিয়ে থাকে আবার যেহেতু এই সার্ভিসগুলো প্রোভাইড থাকে থেকে সেখানে চিটাগাং কোর্ট আরও কিছু ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস যেমন এফ সিএল কন্টেনার এল সিএল কন্টেনারগুলো আনস্টাফিং করে চিটাগাং কোর্ট থেকে নেওয়া যাওয়া হয় সেগুলোও ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস আর তারপরে যেমন ধরেন ফুড গ্রেইন ফুড গ্রেইনগুলো আসতে সেগুলো বস্তা ব্যাগিং সিস্টেম করা হয় চিটাগাং কোর্টে কতগুলো মেশিন আছে যেটা মাধ্যমে শিপের থেকে শিপের খোলের মধ্যে এই ব্যাগিং সিস্টেম ব্যাক করা হয় হ্যাঁ সে আবার সে এই এইগুলাকে বলা হয় ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস ইজ প্রোভাইডিং বাই দ্যাট তো ভ্যালু অ্যাডেড লজিস্টিক্স এবং ভ্যালু অ্যাডেড ফ্যাসিলিটিস ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস দুই দুই ধরনের এটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক টুল কিটস অনুযায়ী আপনারা পাবেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক টুল কিটসের থার্ড থার্ড টুল কিটসটা যদি পড়েন সেখানে এই জিনিসটা আছে এবং এখানে পুরো এক্সপ্লানেশনটা আছে আপনারা ওখান থেকে পড়ে নিলে এটা জানতে পারবেন আচ্ছা এখন আসি যে একটা হলো ওয়ার্ল্ড ব্যাংক টুল ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী টুল কিটস অনুযায়ী আপনারা দেখবেন যে রিফর্মে বলা হয়েছে ওরা ভাগ করেছে কোনো একটা পোর্টের সার্ভিসকে তিনটা ভাগে ভাগ করেছে একটা হলো সার্ভিস পোর্ট একটা হলো টুল পোর্ট একটা হলো ল্যান্ডলর্ড পোর্ট সো সার্ভিস পোর্ট হলো যেমন ধরেন মোংলা পোর্ট মোংলা পোর্টের লেবার হইতে শুরু করে সব কিছু মোংলা পোর্ট অথরিটি প্রোভাইড করে থাকে ইকুইপমেন্ট প্রোভাইড করে থাকে যত ধরনের অ্যাক্টিভিটিসগুলো আছে সব মোংলা পোর্টের আন্ডারে হয়ে থাকে তারপরে হলো নবসেবা পোর্ট শ্রীলঙ্কার যে শ্রীলঙ্কার জয়া টার জয়া টার্মিনাল হলো সার্ভিস পোর্ট হিসাবে সার্ভিস পোর্ট হিসাবে কাজ করে থাকে কারণ এখানে সমস্ত ওয়ার্কার হইতে শুরু করে সমস্ত ইকুইপমেন্ট সব কিছু পোর্টের আন্ডারে হয়ে থাকে কিন্তু চিটাগাং পোর্ট ইজ এ টুল পোর্ট হোয়াই চিটাগাং পোর্ট যে ইকুইপমেন্টগুলো কিনে থাকে সেগুলো অপারেট করে কে সাই পাওয়ার টেক এবং অন্য বার্ত অপারেটাররা তারা প্রাইভেট অর্গানাইজেশন অপারেট করে থাকে যখন কন্টেনারাইজেশন শুরু হয় কন্টেনারাইজেশনের জন্য যে ধরনের ইকুইপমেন্টগুলো আর টি জি গেন্টি ক্রেন স্টাডেল ক্যারিয়ার পিচ স্টেকার ফর ক্লিফ এগুলো খুব যেমন একটা গেন্টি ক্রেনের দাম সিক্স মিলিয়ন ইউস ডলার শুধু এক্সপেক্টেড কস্ট দেন আদার নর্মাল ধরনের একটা গেন্টি ক্রেন হ্যাঁ ফার্স্ট জেনারেশন গেন্টি ক্রেন কিন্তু এখন যত টেকনিক্যাল এই এই গেন্টি ক্রেনটা অপারেশান এবং অন্যান্য কিছু একটা গেন্টি ক্রেনের লাইফ টাইম হলো টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স একটা আর টি জির লাইফ টাইম হলো টোয়েন্টি ইয়ার্স একটা স্টাডেল ক্যারিয়ার লাইফ টাইম হলো স্টাডেল ক্যারিয়ারের হলো বিশ বছর তারপরে হলো ফরক্লিফ্টের হলো পনেরো বছর আবার আট বছর আছে এগুলো বিভিন্ন কোয়ালিটির ক্যাটেগরির আছে রিচ স্টেকার সো এইগুলোর এই কস্টগুলো সেই দেশের অপারেটাররা কিনতে পারে না তো প্রথম দিকে কি করা হয়েছিল পোর্ট অথরিটি কি করতো কিনে দিত কিনে দিয়ে এটা অপারেশন যেহেতু লেবাররা পোর্ট অথরিটি তখন একটু প্রাইভেটাইজেশনের চেষ্টা করলো এবং এগুলার ইকুইপমেন্ট অপারেটার যারা ছিল তাদেরকে যখন ট্রেনিং দেওয়া হলো তাদের তারা হাই স্যালারির জন্য আন্দোলন করলো এবং ইউরোপে জানেন মার্গারেট থেরসারের সময়ে তখন লেবার পল লেবাররা আন্ডারেস্ট শুরু করলো এবং তখন গভর্নমেন্ট কি করলো পুরো প্রাইভেটাইজেশনে পোর্ট দিয়ে দিল ইউরো লন্ডনের ইউকের পোর্টগুলো কিন্তু ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলো তারা কি করলো পুরো পোর্টগুলো প্রাইভেটাইজেশনে দিল না তারা টুল পোর্ট সিস্টেমে আস্তে আস্তে যে গেল টুল পোর্ট সিস্টেম কীরকম এই যে বললাম ইকুইপমেন্ট কিনে দিল এবং যেহেতু লেবাররা হাই প্রাইস চাচ্ছে কিন্তু তাদের পারফরমেন্স সেই রকম দেখাতে পারলো না তখন প্রাইভেটাইজেশনের মাধ্যমে প্রাইভেট ইকুইপমেন্ট অপারেটারদের মাধ্যমে তারা এই যে স্টিভেডারিং সার্ভিসটা দিয়ে দিল এতে পোর্টের কি হলো পারফরমেন্স হাই হয়ে গেল যখন প্রাইভেটে দিল তারপরে ওরা কি করলো পুরোটাই প্রাইভেট টার্মিনাল করে দিল যেহেতু ওখানে আবার এই টুল পোর্টের 
কিছু প্রবলেম দেখা দিল টুটপুটের একটা বড় প্রবলেম হলো কি যারা প্রাইভেট অপারেটর থাকে তারা ইকুইপমেন্ট গুলো মেইনটেনেন্স করে না ভালোমতো এবং गवर्नमेंट এবং প্রাইভেট সেক্টরের মধ্যে একটা কোলাবোরেশন থাকে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আন্ডারহ্যান্ড বিজনেস থাকাতে ইনভিজিবল হ্যান্ড প্র্যাকটিস থাকাতে এখানে করাপশন শুরু হয়ে গেল পারফরম্যান্স ডাউন করার শুরু হলো তখন টার্মিনাল প্রাইভেটাইজেশনের চিন্তা করা হলো যে ফুল টার্মিনাল যদি দেয়া দেওয়া হয় তাহলে কি হবে তারা অপারেশন করবে তাদের অপারেশনের জন্য একটা কনসেশন পোর্টের পোর্ট অথরিটি তখন একটা কনসেশন পাবে এবং যেহেতু প্রফিট করতে হবে এবং কস্ট মিনিমাইজেশনে করতে হবে তখন কি করা হবে তখন প্রাইভেট টার্মিনাল অপারেটর কি করবে ইনোভেশনের বিভিন্ন রকম সিস্টেম ইনোভেট করার ইন্ট্রোডিউস করবে এই যে কম্পিউটারাইজেশন অটোমেশন এই সমস্ত জিনিসগুলো ডেভেলপ শুরু করলো এবং দেখা গেল কি পারফরমেন্স অনেক ভালো হলো এবং টার্মিনালের এফিসিয়েন্সি অনেক গুণ বেড়ে গেল এবং প্রফিট কনসার্ন হলো সো এখানে দেখা গেল কি এগুলো যখন টুল পোর্ট থেকে তখন কি হলো ল্যান্ডলর্ড পোর্টের দিকে গেল পোর্ট তখন বললো যে না গভর্নমেন্ট যেমন ইউরোপিয়ান আমেরিকান পোর্টগুলো কি করলো এখন ল্যান্ড পোর্ট আপনার সিঙ্গাপুর পোর্টও ল্যান্ডলর্ড পোর্ট কলম্বো পোর্টও ল্যান্ডলর্ড পোর্ট হিসাবে কাজ করছে পোর্ট অথ কলম্বো পোর্ট অথরিটি এবং জওহরলাল নেহরু পোর্টও ল্যান্ডলর্ড পোর্ট হিসাবে কারণ সেখানে টার্মিনাল পিএসএ টার্মিনাল আছে দুবাই পোর্ট টার্মিনাল আছে আবার ওদের নিজস্ব টার্মিনাল আছে সো দ্যাট কোনো কারণে যদি প্রাইভেট সেক্টর ফেল করে গভর্নমেন্ট যাতে টেক ওভার করতে পারে সেই জন্য জওহরলাল নেহরু পোর্টে গভর্নমেন্ট পোর্ট টার্মিনালও আছে সো এই যে স্টেপ বাই স্টেপ ল্যান্ডলর্ড পোর্ট কনসেপ্টে যাওয়া সেগুলো একে এই টোল পোর্ট থেকে কিন্তু চিটাগাং পোর্ট এখন ওয়ার্ল্ডে একমাত্র টুল পোর্ট যেটার এখনও ল্যান্ডলর্ড পোর্টের দিকে যাওয়ার চিন্তা করছে কিন্তু প্রাইভেটাইজেশন কর্পোরেটাইজেশন অথবা পোর্টের যে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন সেগুলো চেঞ্জের দিকে এখনও সেভাবে মনোযোগ দেওয়া হয় নাই হ্যাঁ তো যার ফলে হয়েছে কি এই যে সাই পাওয়ার থেকে টার্মিনাল অপারেটর সিসিটি এবং এনসিটি অপারেশনের জন্য দেওয়া হয়েছে এখানে দেখা গেছে যে ইকুইপমেন্ট কিনে দেওয়া হচ্ছে অনেক হাই কস্টে পোর্ট কিনে দিচ্ছে পোর্টের অফিসিয়ালরাই যে বিদেশে যাচ্ছে আপনি জানেন অবাক হবেন যে যে ধরনের ইকুইপমেন্টগুলো কিনা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ডাইজ ইকুইপমেন্ট না কারণ কি যখনই কোনো একটা ইকুইপমেন্টের প্ল্যানগুলো করা হয়ে থাকে প্রকিউরমেন্ট প্ল্যানগুলো করা হয়ে থাকে যে এটা লাইফ টাইম কখন শেষ হয়ে যাবে তার আগেই কিনতে হবে সেইভাবে চিটাগাং পোর্টে করা যাচ্ছে না কারণ কি মিনিস্ট্রির পারমিশন এবং অন্যান্য সব কিছু ফর্মালিটিস করে দেখা যাচ্ছে যে এখানে ইকুইপমেন্ট শর্টেজ পোর্ট পারফরমেন্সের একটা বড় ইনিফেন্সেন্ট পোর্টের ইনিফেন্সেন্টের কারণ ঠিক টাইমে ইকুইপমেন্ট পাওয়া যায় না এবং ইকুইপমেন্টগুলো যে মেনটেন্স করার জন্য যারা করে তারাও কি পোর্ট অফিসিয়াল এবং তারা বিকালের পরে কাজ করতে চায় না যদি ওভার টাইম নাই সো এখানে একটা করাপশনের বড় প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছে অ্যাট দ্য সেম টাইম মিনিস্ট্রি হইতে শুরু করে সবাই বিদেশ যাওয়ার জন্য খুব প্রকিউরমেন্ট করলেই বিদেশ যাওয়া যায় তারপরে যে এই যে ইকুইপমেন্টগুলো স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন না যেমন ধরেন এক একটা ট্যান্ডারে কিছু ইকুইপমেন্ট আসছে চায়না থেকে কিছু ইকুইপমেন্ট আসছে ফিনল্যান্ড থেকে কিছু আসছে নেদারল্যান্ডস থেকে এবং হিউজ এক সময় দেখা গেল কি এখানে যে যখন টস করা হলো টার্মিনাল অপারেটিং সিস্টেম টস না সিটিএম এস কম্পিউটারাইজ কন্টিনিউ টার্মিনাল সিস্টেম যখন ইন্ট্রোডিউস করা হলো তখন বলা হলো যে বিদেশে প্রথমে কি করা হয়েছে প্রথমে তার অ্যাসেটগুলো যাতে ঠিক মতো ইউটিলাইজ করা হয় সেই জন্যে এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং এটাকে আগে কি করতে হবে কম্পিউটারাইজ করতে হবে এবং অডিটিং সিস্টেম কম্পিউটারাইজ করতে হবে অ্যাকাউন্ট সিস্টেম কম্পিউটারাইজ করা হবে চিটাগাং পোর্টে এই সিস্টেমগুলো কম্পিউটারাইজেশন না করে কি করলো তাই না ডাইরেক্ট থ্রোলি টার্মিনাল অপারেশনের কয়েকটা মডিউল মাত্র ইমপ্লিমেন্ট করা হলো হ্যাঁ সো এটাও অনেক প্রেশার দিয়ে করানো হয়েছে দেখানো হলো যে না কিছুটা করছে এখন যখন ওখানে বেনিফিট পাওয়া যাচ্ছে এখন চিন্তা করা হচ্ছে যে হ্যাঁ এটার জন্যে এই যে সি সিএনএসকে দেওয়া হলো কিন্তু মজার কাণ্ড কি জানেন সিএনএস একটা অর্গানাইজেশন যার পোর্টে এরকম কাজ করার কোনো অভিজ্ঞতা নাই বাংলাদেশ রেলওয়ে আপনারা জানেন সিএনএস কাজ করছে যে এবং তার টিকেনিক সিস্টেম এখনও ব্ল্যাক মার্কেটে যাচ্ছে আচ্ছা আরেকটা পোর্টের সিস্টেম হলো যে ল্যান্ড প্রাইভেট পোর্ট যেমন আদানি পোর্ট ইন্ডিয়াতে আদানি পোর্টটা পুরা প্রাইভেট টার্মিনাল হ্যাঁ 
প্রাইভেট পোর্ট হিসেবে কাজ করে এবং এটা খুব ভালো প্রফিট করছে এবং এই করোনার সময় আদানি পোর্টে ইন্ডিয়াতে অন্যান্য টার্মিনাল চেয়ে অন্যান্য পোর্টের চেয়ে ভালো প্রফিট করেছে এরকম ইউরোপিয়ান পোর্ট ইউরোপের মধ্যে হলো ইউকেতে প্রাইভেট পোর্ট রয়েছে হ্যাঁ তবে প্রাইভেট পোর্ট খুব রিস্কি আমাদের দেশের মতো অর্গানাইজেশনে কারণ পলিটিক্যাল পার্টিরা এই প্রাইভেট পোর্টগুলোর সাথে খুব ভালো যেহেতু আমাদের দেশের গভর্নেন্স সিস্টেম ভালো না সেই জন্য এই প্রাইভেট পোর্ট থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির জন্য রিস্ক এবং শ্রীলঙ্কান পোর্ট একটা উদাহরণ যদিও তাদের প্রাইভেট পোর্ট নাই কিন্তু গভর্নমেন্ট পোর্টগুলোই যেভাবে করা হয়েছে হ্যাঁ ওদের যে গণতন্ত্র বা পলিটিক্যাল সিস্টেম বা يا من هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن كنتو ল্যান্ডলোড পোর্ট যদি আমরা সিঙ্গাপুর পোর্টকে কনসিডার করি খুবই সাকসেসফুল কিন্তু সেই ধরনের জন্য ল্যান্ডলোড পোর্ট সাকসেসফুল হতে গেলে যে ধরনের এনভারনমেন্টের প্রয়োজন রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনের প্রয়োজন সেটা সেগুলো না হলে ল্যান্ডলোড পোর্ট কিন্তু আমরা দেখব যে সেরকম সাকসেসফুল ওয়েতে কাজ করে না এবং ইউরোপিয়ান অনেক জায়গায় আছে যে ল্যান্ডলোড পোর্ট সেভাবে কাজ করে না কেমন আচ্ছা তো এখানে এই যে ফুলি প্রাইভেট পোর্টের স্ট্যাঙ্ক উইকনেস টোল পোর্টের স্ট্যাঙ্ক উইকনেস আপনারা একবার করলেই এটা দেখতে পাবেন হ্যাঁ এটার উপরে একটা কোয়েশ্চেন দিতে পারে এখন যেটা এই যে বেসিক পোর্ট মডেলের যেমন কোন জিনিসগুলো ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফ্যাসিলিটি সুপার স্ট্রাকচার ফ্যাসিলিটি লেবার হ্যাঁ ফাংশন লেবার অ্যান্ড আদার ফাংশনস কে কোনটা করবে যতই প্রাইভেটাইজেশন করুক না কেন রেগুলেটরি ফাংশন পোর্ট অথরিটি এবং ল্যান্ডলোড পোর্ট অথরিটির ফাংশনটা হলো কি মেনলি রেগুলেটরি ফাংশন আবার ল্যান্ডলোড পোর্ট কী করে থাকে তার প্রাইভেট অর্গানাইজেশনগুলোকে টার্মিনালগুলোকে যাতে ঠিক মতো অপারেট করে সেই জন্য তারা কি করে থাকে এই যে স্মার্ট পোর্টে যেটা হলো কি কাস্টমারকে অথবা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডকে বা শিপিং ওনার শিপকে ফেসিলিটেট করার জন্য সেই ধরনের কাস্টমার ওরিয়েন্টেড ফ্রেন্ডলি হ্যাঁ এনভারনমেন্ট তারা কি করে তৈরি করে থাকে এবং সেই ধরনের হেল্পগুলোও করে থাকে আচ্ছা এখন পাবলিক সার্ভিস পোর্ট যদি আমরা সার্ভিস পোর্ট বা পাবলিক সার্ভিস পোর্ট হয় তাহলে সমস্ত ইনফ্রাস্ট্রাকচার কার আন্ডারে থাকে সার্ভিস পোর্টের আন্ডারে মানে গভর্নমেন্ট থাকে সুপার স্ট্রাকচার এই যে ইকুইপমেন্ট হইতে শুরু করে বললাম বিল্ডিং অনলাইন রোড রাস্তাঘাট কে করে থাকে সব কিছু সেটাও মেনটেন ম্যানেজ করে থাকে গভর্নমেন্ট তারপরে হলো লেবার গভর্নমেন্ট থাকে এবং আদার অন্যান্য মেজরিটি ফাংশনস যেমন ইউটিলিটি সার্ভিস হইতে শুরু করে অন্যান্য সার্ভিসও প্রোভাইড করে থাকে কি গভর্নমেন্ট সেক্টর হ্যাঁ অথবা পোর্ট অথরিটি আচ্ছা টুল পোর্টে কে করে থাকে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফেসিলিটি গভর্নমেন্টের থাকে থাকে এটাকে পাবলিক বলা হচ্ছে সুপার স্ট্রাকচার পাবলিক কিন্তু লেবারটা থাকে কি প্রাইভেট এবং আদার ফাংশনসও পাবলিক অথবা প্রাইভেট হতে পারে যেমন ধরেন এই যে কিছু কিছু ইকুইপমেন্ট আছে বিভিন্ন টুল পোর্টে এবং ইকুইপমেন্ট মেনটেন্সের জন্য কি থাকে সেই অ্যাগ্রিমেন্টগুলো সেইভাবে করা হয়ে থাকে সেই জন্য বলছে আদার ফেসিলিটিস হ্যাঁ ইউটিলিটি সার্ভিসগুলো এই যে কম্পিউটারাইজেশন ইন্ট্রোডিউস করা যেমন ধরেন সাই পাওয়ার টেক তাদের কিন্তু চিটাগাং পোর্টের যে থেকেও ভালো হ্যাঁ ইয়ে আছে কি বলে আইটি সিস্টেম চিটাগাং পোর্টের আইটি সিস্টেমও অত স্ট্যান্ডার্ডাইজ না যেটা সাই পাওয়ার টেক তারা বিদেশ থেকে বিভিন্ন এক্সপার্ট এনে এখানে কি করে সেই জন্য সফটওয়্যারগুলো চালাচ্ছে হ্যাঁ এবং ওরা চিটাগাং পোর্টের কাছে সেই ইনফরমেশানগুলো অনেক সময় পাওয়া যায় না সাই পোর্টের পাওয়ার টেকের কাছে প্ল্যানিং হইতে শুরু করে অন্যান্য সফটওয়্যারগুলো তারা সেভাবে অপারেট করে সেই জন্য বলা হচ্ছে আদার ফাংশন পাবলিক হতে পারে প্রাইভেট হতে পারে কিন্তু এই এগ্রিমেন্টগুলো করার সময়ে কনসেশন এগ্রিমেন্ট যখন করে তখন এগুলো গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন 
পাবলিক ইন্টারেস্টটা দেখা উচিত আচ্ছা ল্যান্ডলর্ড পডি কি হয় ইনফ্রাস্ট্রাকচার জেটি চ্যানেল পাইলটিং অন্যান্য সমস্ত ফেসিলিটি কে দেয় পাবলিক দিয়ে থাকে কিন্তু সুপার স্ট্রাকচার ল্যান্ডলর্ড পোর্টে টার্মিনাল অপারেশনটা কে করে থাকে প্রাইভেট সেক্টর করে থাকে পোর্ট লেবারও সেটাও প্রাইভেট টার্মিনালের যত ধরনের ইয়ে থাকে কি বলে ম্যান পাওয়ার থাকে সমস্ত ম্যান ধরনের ম্যান পাওয়ার ওরা কি দিয়ে থাকে প্রাইভেট দিয়ে থাকে কিন্তু সিকিউরিটি সিস্টেমের জন্য সিকিউরিটি পোর্শানটুকু কার আন্ডারে থাকে ল্যান্ডলর্ড পোর্ট বা পোর্ট অথরিটির আন্ডারে গভর্নমেন্ট সেক্টরে থাকে আচ্ছা প্রাইভেট সার্ভিস পোর্টে ইনফ্রাস্ট্রাকচারও প্রাইভেট তৈরি করে জেটি তারপরে হলো সুপার স্ট্রাকচারও প্রাইভেট লেবার পোর্টও পোর্ট অফিসিয়াল সব কিছু প্রাইভেট সেক্টরে হয়ে থাকে এবং আদার ফাংশান মেজরিটি পাবলিক যেমন ধরেন আদার ফাংশান এই যে শিপটাকে জেটির চ্যানেলের ভিতরে ঢুকানো সেখানে ট্রাকবোর্ড ফ্যাসিলিটি অথবা নেভিগেশনাল যে সমস্ত ফ্যাসিলিটিগুলো প্রদান হয়ে থাকে সেগুলো প্রোভাইড করা থাকে আজকে আমি এখানেই শেষ করি কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন হ্যালো হ্যালো আছেন আমার সাথে কতজন উপস্থিত আমি যদি ভুলেও যে আমাকে একটু মনে করবেন রুবিনা